நவராத்திரி அப்படின்னு சொன்னாலே கொலு அப்படிங்கிறது வந்து பிரிக்கவே முடியாது அப்படி கொலு அப்படின்னு ஒன்று வந்தாச்சுன்னா அந்த கொலு காம்படிஷன் அப்படிங்கிறதும் இந்த நவராத்திரி நேரத்தில் ரொம்பவே அழகாக நம்ம எல்லாருமே கொண்டாடக்கூடியது அந்த விதத்தில் இந்த ஆதன் ஆன்மீக நேர்களுக்காகவே சென்னை வாசிகளுக்கு அற்புதமாக கொலு போட்டி காத்திருக்கின்றது நீங்கள் எல்லாரும் இதில் பங்கேற்க வேண்டுமே ஆனால் உங்களுடைய வீடியோவை இந்த கீழ்காணும் எண்ணிற்கு அனுப்புங்க அதே போல் உங்களுடைய கொலுவெல்லாம் ஒரு தீம் பேஸ்டாக இருக்கணும் இந்த வீடியோ நல்ல கிளியராக இருக்கணும் இதில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா பரிசு யார் இதில் வெற்றி பெறுகின்றார்களோ அவர்களுக்கு ஐயாயிரம் ரூபாய் பரிசாக வழங்கப்படும் அதனால் எல்லாரும் சீக்கிரமாக இதில் பங்கேற்று வெற்றி பெற வேண்டும் என்று உங்கள் அனைவரையும் வாழ்த்துகின்றேன் கிரகங்கள் பற்றி நம்ம பேசும்போது ஜோதிடத்தில் ஒரு ஜாதகத்தை பற்றி சொல்லும் பொழுது லக்னம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று ஒரு ஜாதகத்தினுடைய உயிர் நாடி என்ன அப்படின்னு கேட்டால் அது லக்னம் தான் ஸோ இந்த லக்னம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டு லக்னங்கள் உண்டு எப்படி பன்னெண்டு ராசிகளோ அது மாதிரி பன்னெண்டு லக்னங்கள் உண்டு சரி இந்த லக்னம்னா என்ன லக்னம்னா என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ஒரு குழந்த பிறக்கும் போது நம்ம வந்து ஜாதகம் கணிக்கிறோம் ஸோ அன்றைக்கி என்ன நட்சத்திரம் அது வந்து இப்போ ஒரு அஸ்வினி நட்சத்திரத்தில் குழந்த பிறந்திருக்குன்னா அது நம்ம வந்து மேஷ ராசியில் சந்திரனை வந்து நம்ம எழுதுகிறோம் அஸ்வினி நட்சத்திரம் அப்படிங்கிறதுனால அப்போது லக்னம் அப்படிங்கிறது எப்படி எழுதணும் ஜாதகத்தில் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த சூரிய உதயமாகுது இல்லையா ஒவ்வொரு நாளும் சூரிய உதயம் வந்து அந்த மாதம் இப்போ சித்திர மாதத்தில் ஒரு டைம் இருக்கும் வைகாசி மாதத்தில் ஒரு டைம் இருக்கும் ஆணி மாதத்தில் ஒரு டைம் இருக்கும் இப்படி மாதங்களில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த வேரியேஷன்ஸ் வந்து உண்டு சன்ரைஸில் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த அந்த இடத்துல அந்த இப்போ ஒரு குழந்தை வந்து சென்னையில் பிறக்கிறது அப்படின்னு சொன்னால் சென்னையினுடைய ஒரு சூரிய உதயம் ஒரு உதாரணத்துக்கு காலையில் ஒரு ஆறு ஆறு அஞ்சு ஆறு பத்துக்கு இந்த சூரிய உதயம் ஆகுது அப்படின்னு சொன்னால் அப்போ எப்படி அந்த லக்னம் கணிக்கணும் இப்போ குழந்தை வந்து மத்தியானம் ரெண்டு மணிக்கு பிறக்கிறது அப்படின்னு சொன்னால் காலையில் அந்த சூரியமான உதயமான அந்த நேரத்திலிருந்து நம்ம அதை கால்குலேஷன் பண்ணிட்டு வரும்போது மதியம் இரண்டு மணிக்கு அது என்ன லக்னத்தில் இருக்கும் அப்படிங்கிறது அப்போ சூரிய உதயத்தில் தான் இப்போ காலையில் ஆறு மணிக்கு பிறக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அது அந்த மாதம் இப்போ வந்து இது புரட்டாசி மாதம் அப்போ இந்த புரட்டாசி மாதத்தில் சூரியன் வந்து எங்கே இருக்கார் கன்னியில் இருக்கார் இது கன்னி மாதம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ சூரியன் வந்து இந்த மாதம் முழுவதும் புரட்டாசி மாதம் முழுவதுமே சூரியன் வந்து கன்னி மாத கன்னியில் தான் இருக்கார் அப்போ மத்தியானம் ரெண்டு கார்த்தால் ஆறு மணிக்கு பிறக்கிற குழந்த பார்த்தீங்கன்னா கன்னியா லக்னமாகத்தான் அந்த குழந்த வந்து இருக்கும் ஸோ சூரியன் எந்த நேரத்திற்கு உதிக்கிறாரோ அப்போ எவ்வளோ நேரம் அது கன்னி லக்னமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன்றரை மணி நேரத்துலேருந்து ரெண்டு மணி நேரம் நம்ம தோராயமாக வச்சுக்கலாம் இது வந்து ஃபிக்ஸ்டாக சொல்ல முடியாது ஏன்னா கால்குலேஷன்ஸ் வந்து டிஃபர் ஆகும் இப்போது எட்டு மணிக்கு பிறக்குது இல்லை எட்டரை மணிக்கு பிறக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அடுத்த லக்னம் வரும் துலா லக்னத்துக்கு வரும் ஸோ எவ்ரி டூ ஹவர்ஸ் நம்ம வந்து ஒரு பேசிக்காக வச்சுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் எவ்ரி டூ ஹவர்ஸ் ஒரு ஒன் அண்ட் ஹாஃப் ஹவர்ஸ்லேருந்து டூ ஹவர்ஸ்க்கு அந்த லக்னம் வந்து மாறும் இப்போ சில ஜாதகங்கள் சில பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு இந்த லக்ன சந்தி அப்படின்னு ஒன்று வரும் பிறக்கிற டைமில் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும்போது இதே மாதிரி நட்சத்திரங்களும் ஒரு நட்சத்திரம் முடிந்து அடுத்த நட்சத்திரம் ஆரம்பிக்கும் பொழுதும் ஒரு லக்னத்திலிருந்து அடுத்த லக்னம் அப்படிங்கும் பொழுது இந்த சூரிய உதய கணக்கை சரியாக செய்யாவிட்டால் அது எந்த இடத்துல பிறக்குது லேட்டிடியூட் லாங்கிடியூடோட அந்த கணக்கு சரியாக எடுத்துக்கல சூரிய உதயத்தினுடைய நேரத்தை சரியாக கணிக்கவில்லை என்றால் லக்னங்கள் தப்பாக கணிக்கப்படும் இப்போ வந்து மாறுறது சில பேர் நீங்கள் வந்து ஒரு நாற்பது வருஷம் பிறந்துங்கிறதுக்கு முன் பிறக்கும் போது நீங்கள் வந்து துலா லக்னம்னு எழுதியிருப்பீங்க ஆனால் அது பார்த்தா நீங்கள் வந்து இப்போ கம்ப்யூட்டரில் போடும்போது அது கன்னியா லக்னம் காமிக்கும் அப்போ நிறைய பேர் என்ன சொல்லுவாங்க ஐயோ இது கன்னியா இது கம்ப்யூட்டரில் போடுறோம் தப்பாக வருது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கம்ப்யூட்டர் எப்போவுமே ஜாதகம் போடாது நம்ம என்ன கால்குலேஷன்ஸ் எழுதி சாஃப்ட்வேரில் ஃபீட் பண்ணுறோமோ அதுதான் நமக்கு அதை ஃபீட் பண்ணும்போது நமக்கு அதில் ஸோ அந்த டைம் ஆஃப் பர்த் அந்த டேட் ஆஃப் பர்த் அந்த பிளேஸ் ஆஃப் பர்த் அப்படிங்கிறது ஒரு ஜாதகம் கணிக்கும் பொழுது நமக்கு முக்கியமாக தேவைப்படக்கூடிய குறிப்புகள் ஆகும் அது காலையில் இருக்கலாம் எங்கள் அம்மா சூரிய உதயத்துக்கு முன்னாடின்னு சொன்னாங்க இல்லை சாயந்தரம் சூரியன் மறைஞ்சிருச்சு அதுக்கப்புறம் நீ பிறந்தேன்னு சொன்னாங்க அப்படின்னு சொல்கிறவங்களுக்கு எல்லாமே டைம் வந்து சரியாக கணிக்கப்பட முடியாது அப்போ அதில் வந்து அந்த லக்ன வந்து அந்த லக்ன சந்தியில் லக்னங்கள் மாறுறதுக்கு வித்தியாசங்கள் உண்டு சரி ஒவ்வொரு லக்ன
மேஷ லக்னம் இப்போ மேஷ லக்னம் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது இது யாரினுடைய வீடு மேஷ மேஷ ராசி அப்படிங்கிறது வந்து செவ்வாயினுடைய சொந்த வீடு இங்கே யார் வந்து உச்ச கிரகமாக இருக்கார் சூரியன் வந்து உச்ச கிரகமாக இருக்கார் ஸோ இந்த மேஷ லக்னக்காரங்கள் அப்படின்னு பார்த்தாலே அவங்களுக்கு வந்து அசாத்தியமான ஒரு சுறுசுறுப்பு வந்து உடம்புல இருக்கும் அவங்க வந்து ரொம்ப ஆக்டிவாக இருப்பாங்க என்ன ஏதாவது ஒன்று பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் அவங்களுக்கு வந்து ரெஸ்ட் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையே வந்து தெரியாது அது ஆணாக இருந்தாலும் சரி பெண்ணாக இருந்தாலும் சரி இப்போ இந்த மேஷ லக்னக்காரங்களுக்கு சுறுசுறுப்பு அதிகம் இருக்குது அப்படின்னு நான் சொன்னேன் இப்போ சில பேர் உடனே சொல்லலாம் நம்ம வந்து மேஷ லக்னம் தானே ஆனால் நம்ம வீட்டில் நம்ம பசங்க வந்து வேலையே பண்ண மாட்டேங்கிறாங்களே நம்ம தானே வேலை பண்ண வேண்டியிருக்குன்னு இப்போ மேஷ லக்னத்தில் சனி பகவான் நீச்சனாக இருப்பார் ஸோ சனி வந்து மேஷ லக்னமாக இருந்து சனி வந்து அந்த லக்னத்தில் இருக்கும் பொழுது கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு அந்த சோம்பேறித்தனம் அப்படிங்கிறது உடம்புல இருக்கும் ஸோ சில ஜாதகங்களில் பார்த்தீங்கன்னா சூரியன் அதாவது சித்திர மாதத்தில் பிறக்கிறவங்க இந்த ஏப்ரல் பதினாலுலேருந்து மே பதிமூணு வரைக்கும் அந்த சித்திர மாதத்தில் பிறக்கிறவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா சூரியன் வந்து மேஷத்தில் தான் இருப்பார் அப்போ அந்த மேஷத்தில் அந்த சூரிய உதயத்தில் காலையில் அந்த ஆறு டு ஏழு பிறக்கிறவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா மேஷ லக்னமே வரும் அப்போ சனி பகவான் நீச்சமாக இருந்து அந்த மேஷத்தில் சூரியனுடன் லக்னத்தில் சனி பகவானும் சேர்ந்து இருக்கும் பொழுது அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உடம்புல வந்து வேலை பண்ணணுன்ற இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் ஆனால் அதை நாளைக்கு பண்ணிக்கலாமே நம்ம அவங்க வீட்டில் வந்து அவங்க அப்பா சொல்லுவாங்க நீங்கள் இந்த இடத்துல அப்ளை பண்ணு இந்த இடத்துல வேலைக்கு போ என் ஃப்ரெண்டுகிட்ட சொல்லியிருக்கேன் போய் பாருன்னு அந்த பசங்க அன்னைக்கு உடனே பண்ண மாட்டாங்க ஒரு வாரம் கழிச்சு போகிறேன் இல்லை பத்து நாள் கழிச்சு போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டைம் கெயின் பண்ணிக்கிறது ஸோ இதெல்லாம் வந்து என்ன சொல்லுவோம் எஸ்கேபிசம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒரு வேலையிலிருந்து இன்றைக்கி பண்ணுறதுக்கு நம்ம தப்பித்து கொள்ளுவதற்கான ஸோ இந்த குணாதிசயங்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு படிப்பு அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்ட போது இந்த இன்றைக்கி இந்த ஹோம் ஒர்க்கை பண்ணிடு அப்படின்னு சொன்னால் இல்லை நான் நாளைக்கு பண்ணுறேன்னு சொல்லுவோம் படி இன்றைக்கி உட்காந்து படி அப்படின்னு சொன்னால் இல்லை நான் நாளைக்கு படிக்கிறேன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து அந்த உடம்பில் இருக்கக்கூடிய ஒரு லத்தார்ஜி அப்படின்னு சொல்கிறது இங்கிலீஷில் ஒரு சோம்பேறித்தனம் இன்று செய்யக்கூடிய வேலையை நான் நாளைக்கு செய்கிறேன் அப்படிங்கிறது ஸோ இது சனி கூட இருக்கும் பொழுது சரி இப்போ சூரியனோட செவ்வாய் இருக்கார் அப்படிங்கும் பொழுது அது செவ்வாயினுடைய சொந்த வீடு சூரியன் வந்து அதில் உச்சனாக இருக்கார் இவங்களுக்கெல்லாம் அசாத்தியான ஒரு கம்பீரம் இருக்கும் உடம்பில் சில பேரெல்லாம் வந்து நின்னாங்கனாலே சபையில் ஒரு பயம் ஏற்படும் அப்போ அந்த சூரியன் செவ்வாய் சேர்ந்து லக்னத்தில் இருக்கும் பொழுது சில பேர் வீட்டிலலாம் பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் தாத்தா இருந்தாலே வீடு நிசப்தமாக இருக்கும் எங்கள் தாத்தாவை பார்த்தாலே பயம்னு சொல்லுவாங்க அப்பாவை பார்த்தாலே பயம்னு சொல்லுவாங்க இல்லை பக்கத்து வீட்டு மாமா வந்தால் பயம்னு சொல்லுவாங்க ஸோ சில குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க யாராவது ஒருத்தரை காமிச்சு அவரை நான் கூப்பிட்டுருவேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அவங்க பேரை சொல்லும் பொழுதே அவங்க மனசில் வந்து ஒரு பயம் ஏற்படும் ஒரு மரியாதை ஏற்படும் அது வந்து லக்னத்தில் சூரியனும் செவ்வாயும் இருக்கும் பொழுது அந்த கம்பீரம் அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு வந்து அந்த ஸ்ட்ரக்சர் வைஸும் இருக்கும் அவங்களோடைய நேச்சர்லேயுமே அது இருக்கும் ஸோ சந்திரன் சூரியன் செவ்வாய் சனி இந்த சேர்க்கை இருந்தால் அந்த லக்னத்தில் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டால் சந்திரன் வந்து உங்களுக்கு அஸ்வினி பரணி கார்த்திகை இந்த மூன்று நட்சத்திரங்களுக்கும் இருக்கார் ஸோ இது வந்து அந்த நட்சத்திர வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு கிரகம் அதற்கு அதிபதியாக இருக்கும் ஸோ அது மட்டும் வந்து வித்தியாசப்படும் இப்போ சில பேருக்கு வந்து ரசனை சில பேருக்கு வந்து சாப்பாடு உடைய ரசனை பார்த்தீங்கன்னா கசப்பு ரொம்ப பிடிக்கும் சில பேருக்கு பாவக்கா பிடிக்கவே பிடிக்காது சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே பச்சை மிளகாவே அப்படி சாப்பிடுவாங்க காரம் சில பேர் மிளகாவே சேர்த்துக்க மாட்டாங்க ஃபுட்டில் அப்போ அவங்க மேஷராசிக்காரங்களாக தான் இருப்பாங்க ஸோ இந்த அஸ்வினி பரணி கார்த்திகை அப்படிங்கிற மூன்று நட்சத்திரங்கள்லையும் அந்த சுவை அந்த ரசனை அதெல்லாம் வந்து வித்தியாசப்படும் இந்த சந்திரன் மட்டும் இருக்கும் பொழுது அதுதான் இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த மாதிரியான கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா ஸோ மேஷ ராசி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா மூன்று நட்சத்திரங்கள் இருக்கக்கூடிய அனைத்து மேஷராசிக்காரர்களுக்கும் ஒரே மாதிரியான குணாதிசயங்கள் இருப்பது கிடையாது இப்போ இந்த மேஷ லக்னத்துக்கு பத்தாவது அதிபதி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சனி பகவான் தான் ஸோ இந்த சனி பகவான் வந்து மகரம் வந்து அவங்களுக்கு பத்தாவது இடம் ஸோ இந்த சனி பகவான் வந்து பத்தாம் இடம்னு சொல்லும் பொழுது அவங்களுக்கு சனி வந்து அவங்களுடைய தொழிலை பற்றி சொல்லக்கூடிய ஒரு கிரகம் அப்போ இந்த சனி பகவான் இவங்களுடைய லக்னத்திலேயே வந்து நீச்சனாக இருக்கும் பொழுது இவங்க ஒரு பர்டிகுலராக ஒரு இடத்துல போய் கரெக்டாக ஒரு வேலையில் இருக்க மாட்டாங்க இப்போ இதோட ராகு சேர்ந்துட்டார் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு ஒரு மாதம் ஒரு க
எவ்வளோ உழைச்சாலும் உழைப்புக்கு ஏற்ற ஊதியம் அப்படிங்கிறது கிடைக்காமலே போய்விடும் அது வந்து சனி பகவான் எந்த இடத்துல இருக்கார் அப்படிங்கிறத பொறுத்து ஸோ நான் இவ்வளோ உழைக்கிறேன் ஆனால் நான் வந்து என்னுடைய உழைப்புக்கு தே தகுந்த ஊதியம் எனக்கு கிடைக்கவில்லைன்னு ஸோ மேஷ லக்னக்காரர்களுக்கு அவர்கள் உழைப்பில் வந்து உயர்வு அடைய வேண்டும் அப்படின்னு சொன்னால் சனி வந்து உங்கள் ஜாதகத்தில் எங்கே இருக்குன்னு பாருங்கள் சனிக்கான பிரீத்தியை பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது பாக்யஸ்தானம்னு சொல்கிறது ஒன்பதாம் இடம் வந்து குரு பகவான் ஸோ குரு பகவானும் சரியாக அமையவில்லை அப்படிங்கும் பொழுது ஒரு மனிதன் மேஷ லக்னக்காரருக்கு வந்து வா வாழ்க்கையில் உயர்வு அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் கடினமாக அவங்க ஏற வேண்டிய சூழ்நிலை இருக்கும் சில பேருக்கெல்லாம் அந்த குரு பகவான் வந்து பத்தில் நீச்சம் அடைஞ்சிருப்பார் அவங்களால எல்லாம் உழைச்சுட்டே இருக்கணும் ஆனால் காசு தங்கவே தங்காது வீட்டில் அந்த ஐஸ்வர்யம் அப்படிங்கிறது பத்து ரூபா வரும் இருபது ரூபா செலவாகும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நூறு பேர் எடுத்துக்கிட்டோம்னா தொண்ணூறு பேர் இந்த இதை வந்து ஒரு கிரக கிரகத்தினுடைய நிலையை சொல்லுவாங்க எவ்வளோ சம்பாதிச்சாலும் பத்தவே மாட்டேங்குது அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை ஸோ இந்த மேஷ லக்னக்காரர்களுக்கு குரு சனி ஆகிய இரண்டு கிரகமும் ஜாதகத்தில் நன்றாக அமைய வேண்டும் இதற்கு என்ன பண்ணலாம் எந்த கோவிலுக்கு போகலாம் சனி பகவானுக்கு உண்டான கோவில்களுக்கு போகலாம் மேஷ லக்னம் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அது செவ்வாயினுடைய வீடு ஸோ முருகப்பெருமானினுடைய கோவில்களுக்கு போகலாம் நீங்கள் மேஷ ராசியாக இருந்தாலும் முருகப்பெருமானினுடைய கோவிலுக்கு போகலாம் சனி பகவான் சரியாக இல்லை அப்படிங்கும் பொழுது திருப்பதி ஏழுமலையானை வணங்குவதோ அல்லது சாஸ்தாவை வணங்குவதோ இதெல்லாம் சனி பகவானுக்கு உண்டான தெய்வங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் குருவாயூர் அப்பனையும் வணங்கும் பொழுது நமக்கு வாழ்க்கையில் ஒரு நல்ல பெரிய வெற்றி கிடைக்கும் குரு பகவான் சரியில்லை அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக அதற்கு குலதெய்வத்தை தான் நம்ம வணங்க வேண்டும் குலதெய்வம் குற்றம் இருக்கக்கூடிய ஜாதகங்கள் அனைத்திலும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த குரு சனி சேர்ந்த அந்த காம்பினேஷன் இருக்கும் இதை பிரம்மகத்தி தோஷம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஜாதகத்தில் பேசணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு விஷயம் எடுக்கும் பொழுது அதை த சார்ந்த பல விஷயங்கள் அதற்கு தொடர்ந்து வந்துட்டே இருக்கும் ஸோ இது வந்து நம்ம லக்னத்தை பற்றி பேசுகிறதுனால நம்ம அது அந்த டாபிக் நம்ம இன்னொரு நாள் நம்ம பேசலாம் மேஷ லக்னக்காரர்களுக்கு அவங்க வணங்க வேண்டிய தெய்வங்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முருகப்பெருமானை வணங்கலாம் அதே போல் சனி பகவான் அவங்க ஜாதகத்தில் சனி சரியாக இல்லை அப்படிங்கும் பொழுது திருப்பதி ஏழுமலையானை வணங்குவதோ அல்லது குருவாயூரப்பன் சாஸ்தா இந்த தெய்வங்களை வணங்கும் பொழுது அவங்க உழைப்பிற்கு வந்து ஒரு நல்ல வெற்றி கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது சொல்லலாம் ரிஷப லக்னம் இப்போ ரிஷப லக்னம் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது இந்த ரிஷபத்தினுடைய வீடு யாருனுடையது அப்படின்னு கேட்டால் சுக்ரனினுடைய வீடு இது இதில் சந்திரன் வந்து உச்ச கிரகமாக இருக்காரு ஸோ இந்த சுக்ரனினுடைய வீடு அப்படின்னு சொல்லும் பொழுதே நம்ம அனைவருக்குமே ஒரு சுக்ரன் வந்து ஒரு வசீகரமான ஒரு கிரகம் அப்படிங்கிறது தெரியும் ஒரு இருபது வருட காலம் இந்த சுக்ரதசா அப்படிங்கிறது ஸோ இந்த ரிஷப லக்னத்தில் சுக்ரன் இருந்தால் அவருடைய சொந்த வீட்டில் சுக்ரன் இருக்கும் பொழுது அவர்களுக்கு இந்த சுக்ரதசாவான அந்த இருபது வருட காலம் ஒரு நல்ல முன்னேற்றத்தை அவர்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக கொடுக்கும் அப்போது அது இன்னொரு துலாமும் பார்த்திங்கன்னா சுக்ரனினுடைய வீடு தான் அது ஆறாம் இடம் அப்படின்னு சொல்கிறது அப்போ அந்த ஆறு குடையவர் நான் என்ன சொன்னேன் ரோகம் சத்ரு கடன் இந்த மூன்றும் வந்து ஆறாம் இடத்தை சொல்லக்கூடியது அப்போ சுக்ரன் வந்து ரிஷபத்தில் லக்னத்திலே இருக்கும் பொழுது அவர்களுக்கு அந்த சுக்ரதசா அப்படிங்கிறது ஒரு இருபது வருட காலத்தில் கண்டிப்பாக ஒரு பத்து வருட காலம் நல்ல பலன்களை கொடுக்கும் அப்போ சுக்ரனினுடைய உச்சன் வீடு எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மீனம் அப்போ மீனம் வந்து ரிஷபத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதினோராவது இடம் லாபம் லாபத்துக்குடைய ராசி அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ சுக்ரன் வந்து மீனத்தில் இருந்து இந்த ரிஷபராசி நேர்களுக்கு சுக்ரதசா நடந்தாலும் அவர்களுக்கு வாழ்க்கையில் நல்ல வெற்றிகளை கொடுக்கும் இவங்க குணாதிசயங்கள் எப்படி இருக்கும் ரிஷப லக்னத்தில் இருக்கக்கூடியவர்களுடைய குணாதிசயங்கள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு நல்ல வாழ்க்கையில் வந்து எல்லா விஷயத்தையும் அனுபவிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆசை வந்து கண்டிப்பாக இருக்கும் ஒரு பத்து ரூபா அவங்க சம்பாதிச்சா கூட அவங்களுடைய சந்தோஷத்துக்காக ஒரு அஞ்சு ரூபா அவங்க செலவு பண்ணுவாங்க ரொம்ப கஞ்சமாக அப்பா இதை சேர்த்து வைக்கலாம் நாளைக்கு வச்சுக்கலாங்கிறதெல்லாம் இல்லை வாழ்க்கை இன்றைக்கி வாழறதுக்கு அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தோடு வாழக்கூடியவர்கள் தான் இந்த ரிஷப லக்னக்காரர்கள் இதில் கிரகங்கள் எப்படி அமையிறது அப்படிங்கிறது ஒவ்வொருட ஒவ்வொரு மனிதனினுடைய அந்த குணாதிசயங்கள் வந்து வேறுபடக்கூடியது தான் ஸோ பொதுவாக சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ரிஷப லக்னத்தில் இருக்கக்கூடியவங்க வந்து பொதுவாக நல்ல ஒரு ஜோவியல் டைப்பாக இருப்பாங்க ஜன ரஞ்சகமாக இருக்கணும் ஒரு பத்து பேரோட எப்பவும் இருக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஜாலியாக இருக்கணும் இதெல்லாம் வந்து ரிஷப லக்னக்காரர்களுக்குடையது இதில் சில கிரகங்கள் இருக்கும் பொழுது அந்த சுக்ரனினுடைய வீடுன்
வந்து அப்பா 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 அம்மா சம்பாதிக்கிறாங்க நான் ஜாலியாக இருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கு செலவு பண்ணுறேன் நான் வாரமானால் சினிமாவுக்கு போகிறேன் இப்படி சொல்கிறவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க அப்போ அந்த சுக்ரனினோட சேர்ந்த ராகு இருக்கும் பொழுது மனதில் உண்டான ம கிளேசங்கள் அது வந்து மனசு மாறிட்டே இருக்கும் ஒரு ஸ்திரமான புத்தி வந்து இருக்காது அப்போ இவர் கூட சந்திரனும் இருந்தால் சந்திரன் அதில் உச்சனாக இருக்கார் ரோஹிணி மிருகசீரிஷம் கிருத்திகா இந்த மூன்று நட்சத்திரங்களும் ரிஷபராசியில் வந்து உச்சனாக இருக்கக்கூடியது ஸோ இந்த சந்திரன் வந்து ராகுவோட இதில் இருக்கார் இல்லை சந்திரன் சுக்கரனோட சேர்ந்திருக்கார் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அவளுக்கு மனசில் வந்து ஒரு ஸ்திரமான ஒரு எண்ணங்களோ இல்லை ஸ்திரமான ஒரு குணமோ வந்து இருக்காது இந்த ரிஷப லக்னத்துக்கு எட்டாவது இடம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு தனுசு குரு பகவான் ஸோ இந்த ரிஷப லக்னக்காரர்களுக்கு குரு தசா நடக்கும் பொழுது அவர்களுக்கு நல்ல ஒரு வெற்றியை வந்து கொடுக்காது அதே போல் ரிஷபத்தில் குரு இருந்தாலும் அது வந்து அவங்களுக்கான பலன்கள் வந்து கொடுக்காது அந்த குரு தசா நடக்குது குரு தசா வந்து பதினாறு வருட காலம் அதனால் அவங்கெல்லாம் வந்து கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் இதுக்கு என்ன மாதிரியான கோவில்களுக்கு போகலாம் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு ஜாதகத்தில் குரு சரியாமல் சரியில்லாமல் இருந்தால் அது சரியான ஒரு இடத்தில் அமையவில்லை அப்படின்னு சொல்லும் பொழுதே அவங்க வீட்டில் வந்து ஒரு குலதெய்வத்தினுடைய அனுகிரகம் குறைவாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்போ அது எந்த விஷயத்தில் ஏன்னா இப்போ ஒரு குலதெய்வ அனுகிரகம் இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் இதற்கு பல காரணங்கள் ஒவ்வொரு குடும்பத்திலையுமே இருக்கும் அப்போ அந்த காரணங்கள் என்ன அப்படிங்கிறத ஜோதிடர்கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ இந்த ரிஷப லக்னத்தில் குரு தசா நடக்கிறவங்களுக்கு பதினாறு வருட காலம் அவர்கள் எதுலையாவது இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதோ இல்லை திருமணம் செய்கிறதோ இந்த விஷயங்கள்லாம் அவர்கள் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் ஆரோக்கியத்திலும் அவங்க கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அப்போ ஆறுக்குடைய தசா அப்படிங்கும் பொழுது சுக்கர தசா தான் ஸோ மேஷ லக்னத்தில் சுக்கரன் இருந்தால் ஒரு பலன் அதே போல் துலா லக்னத்தில் சுக்கரன் இருந்தால் அதற்கு வேறு பலன் ஆனால் இரண்டத்திற்கும் சுக்கரனினுடைய வீடு தான் அது ஆனால் அதற்கு பலன்கள் வந்து வேறு வேறுபடுகிறது ஸோ ரிஷப லக்னத்தில் சுக்கரன் இருந்தால் அது நல்லது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் சுக்கர தசா நடந்தால் அவங்க ஜாதகத்தில் சுக்கரன் ஆறில் இருக்குது அவங்க ரிஷப லக்னமாக இருந்தாங்கன்னா அவங்க அந்த சுக்கர தசா அந்த இருபது வருஷத்தில் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் பணம் விஷயத்தில் மற்றும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸில் அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு கல்யாண காலங்கள் அந்த டைமில் வருது அப்படின்னு சொன்னால் கணவனை தேர்ந்தெடுப்பதிலோ அல்லது மனைவியை தேர்ந்தெடுப்பதிலோ அவங்க வந்து ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் இல்லைனா திருமண வாழ்க்கையில் பிரச்சனை வரலாம் நீங்கள் வந்து வேலையில் பிரச்சனை வரலாம் அது அந்தந்த ஏஜுக்கு தகுந்த போல் ஸோ ரிஷப லக்னக்காரர்கள் ரொம்ப கவனமாக இருக்க வேண்டியது வந்து குரு தசா மற்றும் சுக்கர தசால அவங்க கவனமாக இருக்கணும் இவங்க என்ன மாதிரியான கோவிலுக்கு போகலாம் என்ன தெய்வங்களை வேண்டலாம் அப்படின்னு சொன்னால் சுக்கரனுக்கு அதிபதியான வெள்ளீஸ்வரரை வந்து இவங்க வணங்கலாம் குலதெய்வ பிரார்த்தனையை அவங்க விடக்கூடாது குலதெய்வமே தெரியல நாங்கள் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதை தெரிஞ்சதுக்கான முயற்சியை எடுத்து அதை போய் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க ஸோ ரிஷப லக்னக்காரர்களுக்கு வந்து சுக்கரன் மற்றும் குரு இந்த இரண்டுக்கும் நம்ம வந்து கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் மிதுன லக்னம் மிதுன லக்னத்துக்கு வந்து அதிபதி பார்த்தீங்கன்னா புத பகவான் ஸோ இந்த புதன் அப்படின்னு சொல்கிறவர் வந்து மிதுன லக்னமே நம்ம வந்து காற்று ராசி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த புதன் அதிபதியான இந்த லக்னத்தில் இருக்கிறவங்க எப்பொழுதுமே ஒரு நல்ல ஒரு சிந்தனையாளராக இருப்பாங்க சிந்தனையாளர் அப்படின்னும் சொல்லலாம் ரெண்டாவது வந்து இந்த ட்ரீமிங் கனவுலேயே வந்து அவங்க நிறைய கோட்டை கட்டுறது அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல செயலாக்கம் அப்படிங்கிறது ஒரு பக்கம் இருந்தால் கூட மனதி மன ரீதியாகவும் இவங்க வந்து வாழ்க்கையில் வந்து நான் எப்போவுமே அவங்களுடைய எண்ணங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய இளவரசியாக இருக்கிறதாகவும் ஒரு பெரிய ராணியாகவும் ஒரு பெரிய மந்திரியாக இருக்கிறது அப்படி தான் அவங்களுடைய கற்பனைகள் எல்லாமே இருக்கும் ஸோ அவங்களுடைய சிந்தனைகள் அவங்களுடைய அப்துல் கலாம் சொல்கிற மாதிரி அவங்க ட்ரீமிங் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம வந்து இந்த மிதுன லக்னக்காரங்களை நம்ம சொல்லலாம் அந்த ட்ரீம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் அவங்க வந்து அதாவது வானத்தை தொடணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க வந்து கூரையாவது தொட முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா ஸோ இந்த வானத்தை தொடணும்னு நினைக்கிறவங்க வந்து இந்த மிதுன லக்னக்காரங்களாக இருப்பாங்க மலையை பெரட்டணும்னு நினச்சா பெரட்டி எடுக்கக்கூடியவர்கள் ஸோ அந்த லக்னத்தில் எதுவும் ஸ்ட்ராங்காக புதன் இருந்துட்டார் அப்படின்னு சொன்னால் கேட்கவே வேண்டாம் மனதில் அந்த உறுதி அப்படிங்கிறது வந்து இவர்களிடத்தில் நம்ம வந்து எடுத்துக்கொள்ளலாம் என்னதான் காற்று கிரகமாக இருந்தாலும் கூட அந்த காற்றுக்கு அதிபதியான அந்த ராசியாக இருந்தாலும் கூட மிதுன லக்னக்காரர்கள் வந்து மன ரீதியாக ரொம்ப உறுதியாக இருப்பாங்க ஒரு காரியத்தை செய்து முடிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சா எப்படியாவது அவங்க செய்து முடிப்பாங்க இந்த மிதுன ராசியில் இருக்கக்கூடிய மூன்று நட்சத்திரங்கள் அதாவது திருவாதிரை புனர்பூசம் மற்றும் மிருகசீரிஷம் 
இப்போ மிருகசீரிஷம் எடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு செவ்வாய் கதிபதியான நட்சத்திரம் திருவாதிரை எடுத்துட்டிங்கன்னா ராகு புனர்பூசம் எடுத்துட்டிங்கன்னா குரு ஸோ இந்த மூணுலேயும் பார்த்திங்கன்னா இந்த செய்யலாமா வேண்டாமா இது இருக்குமா இருக்காதான்னு மனசில் போட்டு குழப்பிக்கக்கூடியவர்கள் திருவாதிரை நட்சத்திரக்காரர்கள் இதை செஞ்சே முடிக்கணும் நான் ராணியாக தான் இருப்பேன்னு நினைக்கிறவங்க மிருகசீரிஷம் புனர்பூசம் வந்து ரொம்ப இளகின மனசு ஐயோப்பா கொ குடும்பத்துக்காக நம்ம பொறுப்பை எடுத்துக்கலாமே அக்கா செய்யாட்டா என்ன தம்பி செய்யாட்டா என்ன நம்ம செஞ்சுட்டு போகலாமே அப்படின்னு ஒரு குடும்பத்தில் ஒரு பணிவு இருந்து இந்த குடும்பத்தை நாம் நடத்தி கொண்டு போகணும் அப்படிங்கிற ஒரு மனதில் வந்து ஒரு உறுதி எடுத்துக்கிறது வந்து புனர்பூச நட்சத்திரக்காரர்கள் ஸோ இது வந்து இந்த மாதிரி வித்தியாசப்படும் இந்த லக்னத்தில் இருக்கும் பொழுது இதில் மற்ற கிரகங்கள் இருந்தால் இப்போ புதன் இருந்து சந்திரன் கூடவே இருக்கார் அப்படின்னு சொன்னால் இவர்கள் வந்து ஒரு நல்ல பேச்சாளராக இருப்பாங்க ஏன்னா ரெண்டு குடைய சந்திரன் வந்து லக்னத்திலே இருக்கும் பொழுது வாக்கில் வந்து அவங்களுக்கு நல்ல ஒரு இனிமை இருக்கும் அதே மாதிரி அவங்க சொல்கிறது வந்து ஒரு தெளிவான ஒன்றாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் சில பேர் வந்து ஜோதிடத்தை தொழிலாக எடுத்துகிட்டு இருப்பாங்க அதனால் அவங்களுக்கு அந்த வாக்கு பலிதம் அப்படிங்கிறது இருக்கும் இதில் வந்து குரு பகவான் அவங்க ஜாதகத்தில் எப்படி இருக்கார் அப்படிங்கிறத பொறுத்து நல்ல கவிஞனாக இருப்பாங்க நல்ல எழுத்தாளராக இருப்பாங்க நல்ல வந்து ஒரு வக்கீலாக இருப்பாங்க நல்ல ஒரு மார்க்கெட்டிங் பர்சனாக இருப்பாங்க ஸோ இவங்களுக்கு வந்து பத்தாவது இடம் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது மீனம் ஸோ அந்த குரு பகவான் வந்து ஜாதகத்தில் எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் ஸோ சில பேருக்கு நல்லா இருக்கார் குரு பகவான் வந்து ரெண்டுலேயே சந்திரனில் வந்து உச்சனாக இருக்கார் அப்படின்னு சொன்னால் அவங்க வந்து ஒரு நல்ல ஃபிலாசபராக இருக்கலாம் நல்ல ஒரு லெக்சராக இருக்கலாம் அவங்க வந்து ஒரு நல்ல ப்ரொஃபஸராக வரலாம் ஒரு நல்ல கைடாக இருக்கலாம் நல்ல போதகராக வரலாம் ஸோ நல்ல வக்கீலாக வரலாம் அந்த வாக்கு ஸ்தானம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப பெரிய அளவுக்கு உங்களுக்கு ஒரு துணையாக இருக்கும் அதே போல் தெய்வ பணியில் வந்து நிறைய பேர் இருப்பாங்க இந்த பத்தாவது இடம் மீனத்தில் வந்து என்ன கிரகம் இருக்குது அப்படிங்கிறது நமக்கு முக்கியம் இப்போ பத்தாவதில் வந்து சூரியன் செவ்வாய் சேர்ந்திருந்தால் எங்கே போனாலும் சத்ரு இருப்பாங்க அவங்களுக்கு இதை மறைமுக சத்ரு அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆஃபீஸில் வந்து நேரில் நம்மக்கிட்ட ரொம்ப நல்லா பேசுவாங்க நமக்கு வந்து ப்ரொமோஷனில் வந்து என்னடா இவ்வளோ இதுக்கு ப்ரொமோஷன் வந்துடும்னு நினச்சோம் அப்படின்னு பார்த்தா பாஸ்ட்டை போய் ஏதாவது போட்டு கொடுத்துருவாங்க ஸோ கூடவே இருந்து குழிப்பழிக்கிறது அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா ஸோ பத்தில் வந்து சூரியன் செவ்வாய் இருந்தால் இவர்களுக்கு தொழிலில் வந்து எப்பொழுதுமே மறைமுக சத்ரு இருப்பாங்க அதனால் இவங்க பிஸ்னஸ் பண்ணும் பொழுதோ இல்லை த தனியார் இடத்துல வேலை பண்ணும் பொழுதோ அந்த பத்தாம் இடத்துல என்ன கிரகம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கணும் பத்தில் என்ன கிரகம் இருக்கோ குறிப்பாக சூரியன் செவ்வாய் இருந்தால் இது ரெண்டுமே வந்து பாப கிரகங்கள் இந்த சூரியன் செவ்வாயோட சேர்ந்து ராகு இருக்கலாம் சூரியன் செவ்வாய் சனி இருக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி கிரகங்கள் இருக்கும் பொழுது எப்பொழுதுமே தொழில் இடத்துல வந்து ஒரு கஷ்டங்கள் வந்து இருந்துகிட்டே இருக்கும் அதனால் என்ன கிரகம் இருக்குதுன்னு பார்த்துட்டு அதற்கு பரிகாரங்கள் பண்ணிக்கோங்க இவர்களுக்கு வந்து ஆறுக்கும் எட்டுக்கும் உடைய தசா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செவ்வாய் மற்றும் சனி இந்த செவ்வாய் தசா இவர்களுக்கு நடப்பது அப்படிங்கிறது வந்து இந்த லக்னக்காரர்களுக்கு அதாவது இந்த ராசியில் இருக்கிறவங்களுக்கு அந்த இது வராது ஸோ இந்த லக்னத்தில் இந்த புதன் வீட்டில் லக்ன மித்துன லக்னத்தில் இருக்கிறவர்களுக்கு செவ்வாய் தசா மற்றும் சனி தசா வந்தால் இவங்க வந்து ஆரோக்கியத்தில் ரொம்ப குறிப்பாக கவனமாக இருக்க வேண்டும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த சனி தசா நடக்கும் பொழுது இவர்களுக்கு சொசைட்டியில் பப்ளிக் லைஃப்பில் இருக்கிறவங்களுக்கு அவமானங்கள் ஏற்படாத அளவுக்கு இவர்கள் பார்த்து கொள்ள வேண்டும் செவ்வாய் தசா வரும் பொழுது இவர்களுக்கு ஆரோக்கியத்தில் மிகுந்த கவனம் செலுத்த வேண்டும் இவங்களுக்கு ஆறாம் இடத்துல அதாவது செவ்வாய் வந்து சூரியனுடனோ அல்லது செவ்வாய் வந்து சூரியன் சுக்கரன் சனி இந்த காம்பினேஷனில் ஆறாம் இடத்தில் இருந்தாலோ எட்டாம் இடத்தில் இருந்தாலோ வயிற்றில் அறுவை சிகிச்சைகள் அதிகம் ஏற்படுவதற்கும் உடம்பில் ரத்தம் வந்து அதிகமாக வெளியேறுவதற்கும் வாய்ப்புகள் அதிகம் உண்டு அதனால் அந்த செவ்வாய் தசா மற்றும் சனி தசாவில் ஏதாவது அறுவை சிகிச்சைகள் நடைபெறும் பொழுது ஜாதகத்தை பார்த்து அந்த நாள் நட்சத்திரம் பார்த்து இவங்க அறுவை சிகிச்சை செஞ்சுக்கிறது நல்லது அதே மாதிரி வாகனங்களில் போகும் பொழுதும் இவங்க கவனமாக இருக்க வேண்டும் இவங்க வணங்க வேண்டிய தெய்வங்கள் அதாவது மித்துன லக்னக்காரர்கள் வந்து வணங்க வேண்டிய தெய்வங்கள் இவங்க வந்து எனக்கு மித்துன லக்னம் நான் வந்து நான் ஒரு தொழிலில் நல்லா வரணும் அப்படின்னு சொன்னால் குரு பகவானை வணங்குங்க ஆறுக்கும் எட்டுக்கும் உடைய தசா நடக்கும் பொழுது செவ்வாய்க்கான பரிகாரங்களும் சனிக்கான பரிகாரங்களும் செய்து கொள்ளுங்க லக்னக்காரக்கன் புதன் நீச்சனாக இருந்து மீனத்தில் இருந்தார் சூரியனோட இருந்தார் அப்படின்னு சொன்னால் நரம்பு சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் வரும் அதாவது இஎன்டி ப்ராப்ளம் வரலாம் இல்லை நர்வ்ஸ் ப்ராப்ளம் வரலாம்
இப்போ கடக லக்னம் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது கடகத்தில் வந்து அதிபதியானவர் வந்து சந்திரன் தான் இது வந்து நம்ம ஒரு நீர் ராசி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த கடகத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த லக்னம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூன்று நட்சத்திரங்கள் இதில் வர்றது வந்து புனர்பூசம் நாலாம் பாதம் ஆயில்யம் மற்றும் பூசம் இந்த நட்சத்திரக்காரர்களுக்கு வந்து இதில் ஆயில்ய நட்சத்திரக்காரர்களுக்கு வந்து ரொம்ப மனசில் வந்து சஞ்சலம் ரொம்ப இருக்கும் அதுவும் அது லக்னத்துலேயே வந்து சந்திரன் ராகு இருந்துட்டார் அப்படின்னு சொன்னால் இவங்களால் தெளிவான முடிவு எடுக்கவே முடியாது இதில் புனர்பூச நட்சத்திரக்காரர்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஏன்னா அவங்க வந்து குருவின் சாரத்தில் வராங்க இல்லையா அதனால் சிந்தனை வந்து கரெக்டாக இருக்கும் இது தப்புன்னா இது தப்பு இது எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு நினைப்பாங்க அதே மாதிரி பூச நட்சத்திரம் எடுத்துட்டிங்கன்னா அவங்களுக்கும் அந்த குருவின் அனுகிரகம் நிறையா இருக்குது ஆயில்யம் வந்து அந்த ராகுவினுடைய சாரம் வந்து நிறையா இருக்கும் ஆயில்யத்துக்கு அதனால் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு மனசில் வந்து ஒரு சஞ்சலங்கள் வந்து நிறையா இருக்கும் இந்த லக்னக்காரர்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா மனசில் வந்து ரொம்ப அழுத்தம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா மனசில் இருக்கக்கூடிய கஷ்டங்களை வெளியில் சொல்லவே மாட்டாங்க அது ஆணாக இருந்தாலும் சரி பெண்ணாக இருந்தாலும் சரி இந்த கடக லக்னத்தில் உள்ளவர்கள் வந்து வெளியிலெல்லாம் ரொம்ப சிரிச்சுட்டு தான் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு வேஷம் போடுறவங்கன்னு கூட நம்ம சொல்லலாம் தன்னுடைய பர்சனல் ப்ராப்ளமோ இல்லை தான் வீட்டில் இருக்கிற கஷ்டத்தையோ அடுத்தவங்கள்ட்ட பகிர்ந்துக்கவே மாட்டாங்க நம்ம ரொம்ப நெருக்கம் யாராவது ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் கிட்ட தான் அவங்க மனசை விட்டு பேசக்கூடியவர்களாக இந்த லக்னக்காரர்கள் இருப்பார்கள் அப்போ நம்ம வந்து சுருக்கமாக சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த கடக லக்னக்காரர்கள் வந்து மனதில் ரொம்ப அழுத்தம் உள்ளவர்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த கடக லக்னத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆறுக்கு எட்டுக்கு யாரு அதிபதியாக இருக்காங்கன்னா குருவும் சனியும் ஸோ இந்த குரு பகவான் வந்து இவங்க லக இந்த கடக லக்னத்துக்கு வந்து குரு பகவான் லக்னத்திலேயே இருந்துட்டார் அதுவும் இவங்க கடகராசியாக இருந்தாங்க அப்படின்னு சொன்னால் குரு சந்திர யோகம் அப்படின்னு சொல்லலாம் குரு பகவான் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கார் உச்சனாக இருக்கக்கூடிய ஒரு வீடு இதே குரு பகவான் வந்து மகரத்தில் இருந்தார் அப்படின்னு சொன்னால் இது வந்து ப குரு பகவான் நீச்சம் அடைஞ்சிருக்கார் குரு பகவான் துலாத்தில் இருந்தாலும் இவர்களுக்கு வந்து பலனை கொடுக்காது ஸோ இந்த குரு பகவான் வந்து ஆறுக்கும் எட்டு வந்து சனி பகவான் இந்த இரண்டு பேரும் இவர்களுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு தொழில் விஷயமாக இருக்கட்டும் அல்லது இவங்க திருமண வாழ்க்கையாக இருக்கட்டும் அல்லது இவங்க ஆரோக்கியமாக இருக்கட்டும் இந்த இரண்டு கிரகங்களும் ரொம்ப முக்கியமான கிரகங்கள் இவங்க யார் கூட சேர்ந்துருக்காங்க இவங்க எங்கே இருக்காங்க எந்த கிரகத்தை பார்க்குறாங்க அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று இப்போ கடக லக்னத்திற்கு பத்தாவது வீடு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிஷபம் தான் ஸோ அது சுக்ரனினுடைய வீடு இப்போ கடல் தாண்டி போகிற யோகம் சில பேர்லாம் பார்த்திங்கன்னா இப்போ எத்தனையோ பேர் வெளிநாடு போகிறாங்க ஆனால் எத்தனை பேர் வெளிநாடு போய் திண்டாடிட்டு ஒரு வீசா வாங்க பிடுங்கி வச்சு ஒரு ஜெயிலுக்கு போகிற மாதிரி வந்து எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுருக்காங்க இல்லையா ஸோ இந்த கடக லக்னத்தில் இந்த சனி தசா வரும் பொழுதோ அல்லது இந்த குரு தசா வரும் பொழுதோ அவங்க வந்து அரசாங்கத்தினால் அவர்களுக்கு பயம் ஏற்படுவது இல்லை அரசாங்கத்தினால் அவங்க வந்து சிறைவாசம் செல்வது இதையெல்லாம் நம்ம ஜாகிரதையாக இருக்க வேண்டிய ஒன்று நம்ம சொல்லுவோம் ஆறாம் இடம் வந்து ரோகம் சத்ரு கடன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த சத்ரு அப்படிங்கிறது வந்து குருவாலையும் சனி பகவான் எட்டாம் இடத்துக்குடையவர் அந்த சனி பகவான் வந்து நமக்கு ஒரு கண்டத்தை கொடுக்கக்கூடியவர் ஸோ இந்த வெளிநாடு போகிறவங்க இப்போ நீங்கள் கடகலக்னமாக இருக்கீங்க உங்களுக்கு பத்தாம் இடத்துல வந்து ஒரு தொழில் ஸ்தானத்தில் நீங்கள் வெளிநாடு போ போய் உங்கள் ஜீவனம் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு கிரக அமைப்பு இருந்தால் இந்த இரண்டு தசாக்கள் குரு தசா மற்றும் சனி தசா வரும் பொழுது கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் நீங்கள் செய்யாத தப்புக்கு ஏன்னா எத்தனை பேர் இந்த மாதிரி வெளிநாடு போய் அல்லோலப்பட்டு இருக்கிறவர்கள் எத்தனையோ பேர்கள் ஸோ போகும்பொழுது அவங்க இதெல்லாம் பார்க்கறது கிடையாது நமக்கு வெளிநாட்டில் வேலை கிடச்சிருச்சு நம்ம போகிறோம் சம்பாதிச்சு குடும்பத்தை காப்பாற்றலாம் நினச்சிட்டு போகிறவங்க எத்தனை பேருக்கு அங்கே போனதுக்கப்புறம் ஒரு சிறைவாசம் ஏற்பட்டு குடும்பத்தோட நம்ம கனெக்ஷன் டோட்டலாக கட் ஆகி ஒரு அங்கே இருக்கிறவர்களால எத்தனை துன்பங்கள் ஏற்படுது இல்லையா ஸோ இந்த கடக லக்னம் முக்கியமாக இந்த ஆறுக்கும் எட்டுக்கும் உடைய தசா நடக்கும் பொழுது இந்த விஷயத்தில் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் சரி எந்த சுவாமியே நம்ம கும்பிடலாம் இவங்க என்ன பரிகாரம் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி ஆறுக்கும் எட்டுக்கும் கண்டிப்பாக குலதெய்வ அனுகிரகம் நமக்கு தேவை ஸோ ஒரு குலதெய்வத்துக்கு வந்து ஒரு தப்பு நடந்துருச்சு இல்லை குலதெய்வம் குற்றம் இருக்குது இல்லை குலதெய்வமே நாங்கள் பல காலமாக நாங்கள் கும்பிடலை அப்படின்னு சொல்கிறவங்க நிச்சயமாக அதற்கான பிராயச்சித்தம் செய்ய வேண்டும் இதற்கு பரிகாரம் கிடையாது பிராயச்சித்தம் பண்ண வேண்டும் பிராயச்சித்தம் பண்ணதற்கு பிறகு கிரகங்களுக்கான பரிகாரம் பண்ணும் பொழுது அந்த குடும்பத்தில் நீ உங்களுக்கு பர்டிகுலராக அந்த புண்ணிய பலம் அப்படிங்கிறது நமக்கு 
சேரக்கூடியது ஒன்று இந்த கடக லக்னத்தில் நம்ம இன்னொரு விஷயம் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் இது சந்திரனினுடைய வீடு அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா ஸோ இங்கே ராகுவோ கேத்துவோ இருந்தால் இவர்களுக்கு மன சஞ்சலங்கள் அதிகம் ஏற்படும் சில பேருக்கு வந்து இந்த பொறுப்பில்லாத ஒரு தனம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா ஒரு குடும்பத்தை கொண்டு வரணும் இதுக்கு வந்து வயது வந்து வரம்பே கிடையாது ஒரு பொறுப்பு அப்படிங்கிறது சின்ன வயசுலேயே வர வேண்டியது அது படிப்பில் சொல்லலாம் வேலையில் சொல்லலாம் திருமணமானதற்கு பிறகு சொல்லலாம் குழந்தைகள் வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு பொறுப்பான த தகப்பனாக இருக்க வேண்டியது ஸோ ஒரு மனிதனினுடைய எல்லா காலகட்டத்திலையும் இந்த ராகு கேது அப்படிங்கிற இரண்டு கிரகங்களும் ஜாதகத்தில் சரியாக அமையாவிட்டால் அவங்களுக்கு எந்த காலகட்டத்திலையும் பொறுப்பு என்பது வரவே வராது ஸோ இந்த சந்திரன் வீட்டில் வந்து ராகு கேது இருப்பது வந்து மற்ற கிரகங்களினுடைய அமைப்பையும் சேர்த்து இந்த பொறுப்பான அந்த தன்மை பொறுப்பு இல்லாத தன்மை இரண்டையுமே நம்ம பேசலாம் ஸோ லக்னத்தில் கேது பகவான் இருக்கார் இவர் கூட சேர்ந்து சந்திரன் சூரியன் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் நிச்சயமாக இவர்களுக்கெல்லாம் வாழ்க்கையில் வந்து நம்ம இதை செய்யணும் இதை பொறுப்பு எடுத்து நம்ம பண்ணணும் அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு வரவே வராது ஏன்னா சந்திரன் சூரியன் அப்படிங்கும் பொழுதே அது நம்ம அமாவாசை போது தான் அது ரெண்டும் சேரக்கூடிய கிரகங்கள் இதில் ராகு கேத்துவும் சேர்ந்து எடுத்துனா இது வந்து இந்த லக்னத்தில் இது வந்து தோஷம் இது பித்ருக்களுக்கு செய்ய வேண்டியது ஸோ இந்த ஒரு பித்ரு கர்மா சரியாக இல்லை ஒரு குடும்பத்தில் அப்படின்னு சொன்னால் சந்திரன் சூரியன் ராகு கடக லக்னத்தில் இருந்தால் அவங்களுக்கு வந்து அந்த பித்ரு தோஷம் இருக்குது அப்படிங்கிறத சொல்லலாம் சந்திரன் சூரியன் கேது இருந்தாலும் அதுவும் ஒரு வித ஒரு தெய்வ குற்றத்துடன் அந்த பித்ரு காரியங்களும் செய்யாமல் போனால் இவர்களுக்கு அந்த காம்பினேஷன் வந்து அந்த கடக லக்னத்தில் வரும் ஏன்னா அந்த சூரியன் சந்திரன் சேர்றது அப்படிங்கிறதே அமாவாசை நேரத்தில் தான் அந்த அமாவாசை நேரத்தில் அந்த சூரியன் சந்திரன் சேர்க்கையில் ராகுவோ கேத்துவோ சேர்ந்திருந்தால் கண்டிப்பாக நம்மளுடைய முன்னோர்களுக்கு செய்ய வேண்டிய கர்மாக்கள் பாக்கி இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்கு அதை பார்த்து இந்த மகாலய அமாவாசை மற்றும் ஆடி அமாவாசை தை அமாவாசை இந்த மாதிரியான அமாவாசை தினங்களுக்கு அதற்கான பரிகாரங்கள் நம்ம கண்டிப்பாக செய்ய வேண்டும் சிம்ம லக்னம் சிம்ம லக்னம் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது இது சூரியனினுடைய வீடு ஸோ இந்த லக்னத்தில் வந்து நம்ம ச கேட்கவே வேண்டாம் இப்போ சிம்ம ராசி அப்படின்னு சொல்லும் போதே இவங்க எல்லாம் ஒரு ரொம்ப கம்பீரமாக இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்கிறது தான் ஆனால் சிம்ம ராசி இப்போ பூர நட்சத்திரம் மகம் உத்திரம் இந்த மூன்று நட்சத்திரங்களும் சிம்ம ராசியில் வர்றது பட் எல்லாருமே அந்த கம்பீரத்தை வந்து இருக்கிறது இல்லை ஆனால் அது சிம்ம லக்னமாக இருந்தால் நிச்சயமாக அந்த கம்பீரம் இருக்கும் இப்போ ஒரு கம்பீரம் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அவங்க வந்து ஒரு பெரிய டெரராக இருக்கணும் இல்லை அவங்க வந்து வந்து பத்து பேர் அதிகாரம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது கிடையாது ஆனால் வாழ்க்கையில் பிரின்சிபல் இப்படித்தான் வாழ வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு நல்ல ஒரு எண்ணத்துடன் வாழக்கூடியவர்களாக இந்த சிம்ம லக்னக்காரர்கள் இருப்பார்கள் ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து லக்னத்துக்கு அதிபதி வந்து பார்த்திங்கன்னா சூரியன் ஸோ தன்னோட வியூஸில் நான் பொய் சொல்ல மாட்டேன் அப்படின்னு சொன்னால் தன்னுடைய சுயநலத்துக்காக கூட அவங்க பொய் சொல்ல மாட்டாங்க நான் கஷ்டப்பட்டாலும் பரவாயில்ல நான் இப்படியே இருந்துட்டு போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு மனோபாவம் அவங்க கிட்ட இருக்கும் அப்போது அதில் மகம் நட்சத்திரக்காரர்களாக இருந்தால் நம்ம சொல்லலாம் இவங்க டெரராக இருப்பாங்க இவங்க வந்தாலே பத்து பேர் பயப்படுவாங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் பூர நட்சத்திரம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இவங்க வந்து இந்த அழுத்தம் வாயே திறக்க மாட்டாங்க ஆனால் காரியத்தை சாதிச்சுக்குவாங்க உத்திர நட்சத்திரம் இவங்களும் எப்படின்னா தனக்கு வந்து வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கத்தி சண்டை போடுறவங்களாக இருப்பாங்க அப்போ அந்த சண்டையில் ஒரு நியாயம் இருக்கும் இப்போ நீங்கள் வந்து சோஷியல் ஆக்டிவிஸ்ட் எல்லாம் பாருங்கள் இப்போ யாருக்காவது நம்ம எத்தனையோ பேர் இருக்கோம் ஆனால் ஒரு விஷயத்துக்காக நம்ம போய் நடு ரோட்டில் வந்து ஒரு தர்ணாக்காக நம்ம உட்கார மாட்டோம் இது வந்து எந்த தரப்புலேயுமே இருக்கும் ஒரு தண்ணி வரலை அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது ஒரு சமுதாயத்தில் யாராவது ஃபஸ்ட்டு ஒரு லேடி கொண்டு போய் குடத்தை வச்சுக்கிட்டு உட்காந்துருப்பாங்க அங்கே அவங்கெல்லாம் வந்து இந்த சிம்ம லக்னத்தில் மக மக நட்சத்திரக்காரலாம் இருப்பாங்க முக்கால்வாசி ஏன்னா எதிர்த்து போராடி தைரியமாக பேசக்கூடியது அப்படிங்கிறது எல்லாருக்கும் வராது அது ஒரு சிலருக்கு மட்டும்தான் அது இருக்கும் நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க இது எதுக்கு வம்பு நம்ம எதுக்கு ஒரு சின்ன ஆஃபீஸ்லேயே எடுத்துக்கோங்க அவங்க ஒரு சின்ன பிரச்சனைனா கூட ஒருத்தர் தான் இருப்பாங்க அது யூனியன் லீடர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் மற்றவங்களுக்காக பேசக்கூடியவர் அப்படிங்கிறது ஸோ அந்த சிம்ம லக்னத்தில் இருக்கிறவங்க என்ன அப்படின்னு சொன்னால் அடுத்தவர்களுடைய தப்பை சுட்டி காண்பித்து இது தவறு இது மற்றவர்களுக்காக நான் பேசக்கூடியது அப்படின்னு சொல்லி அவங்க தைரியமாக பேசக்கூடியவர்கள் வந்து இந்த சிம்ம லக்னத்தில் நம்ம சொல்லலாம் அதுவும் குறிப்பாக மகம் நட்சத்திரக்காரர்களை நம்ம சொல்லலாம் இந்த பூரம் மற்றும் முத்திரம் வந்து பண்ணுவாங்க பட் ஒரு சின்ன லெவலில் அவங்களுடைய அந்த தைரியம் வந்து இருக்கும்
இப்போ சனி தசாவும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய டென்யூர் அது பத்தொம்பது வருஷம் குரு தசா அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா பதினாறு வருஷம் ஸோ இது இரண்டுமே இவர்களுக்கு எப்படி அப்படின்னு கேட்டால் ஒரு இந்த லக்ன ஆறு ஆறு அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து ரோகம் இப்போ வந்து நீங்கள் ஒரு பூர நட்சத்திரம் எடுத்துக்கோங்க இவங்களுக்கு சனி தசா அப்படிங்கிறது அறுபது வயதுக்கு மேலே வரக்கூடியது தான் அப்போ இந்த சனி வந்து அவங்களுக்கு அவங்க லக்னத்திலேயே இருக்கும் பொழுது எலும்பு சம்மந்தப்பட்டது இப்போ லேடிஸ்க்கு எல்லாம் சொல்கிறோம்ல ஆஸ்டியோபோரசிஸ் முட்டி நடக்க முடியாமல் போகிறது அதனால் இந்த சனி பகவான் வந்து எலும்பு சம்மந்தப்பட்ட வியாதிகளை கொடுக்கக்கூடியவர் எட்டு குரு அப்படின்னு சொல்கிறவர் வந்து திருமண வாழ்க்கையில் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு கணவரை விட்டு பிரிந்திருக்கக்கூடிய சூழ்நிலைகளோ இல்லை அந்திம ஒரு எழுபது வயசுக்கு மேலே அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு அந்திம காலம் வருவதற்கும் அவர்களுக்கு அந்த தசா காலங்களில் நடைபெறும் இது வந்து சிறு வயதில் வருது ஒரு நாற்பதுலேருந்து அறுபது வயசுக்குள்ளே வருது அப்படின்னு சொன்னால் அவர்கள் வந்து அவங்களுடைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸில் பண விஷயத்தில் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் வீடு வாங்கும்போது கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அவங்களுக்கு வந்து வாகனத்தில் செல்லும் பொழுது கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் இப்போ சில பேருக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எப்போ பார்த்தாலும் டூ வீலரில் போகும்போது ஆக்சிடெண்ட் ஆகும் இல்லை காரில் போகும்போது எப்போ பாரு காரில் ஆக்சிடெண்ட் ஆகி செலவு வச்சுக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ பெரிய அளவுக்கு உயிருக்கு ஆபத்து இருக்காது ஆனால் வாகனத்தால் சில பேருக்கு ராசி இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ அது வந்து இந்த சிம்ம லக்னத்தில் அவங்க என்ன மற்ற கிரகங்களினுடைய இது எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டிப்பாக பார்க்கணும் இவர்களுக்கு வந்து ஒரு தொழில் ஸ்தானம் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது இந்த சிம்ம லக்னத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பத்துக்குடைய அதிபதி வந்து நல்லா இருக்கணும் இப்போ இவங்களுக்கு வந்து பத்தாம் இடம் அப்படிங்கிறது வந்து ரிஷபம் தான் ஸோ இந்த ரிஷபத்தில் வந்து என்ன கிரகம் இருக்காங்க அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமானது இந்த சிம்ம லக்னக்காரர்களுக்கு என்ன ஒரு அதிர்ஷ்டம் அப்படின்னு சொன்னால் இவர்கள் எல்லாம் சூரியன் செவ்வாய் ஜாதகத்தில் நல்லா இருந்தால் அரசியலில் வந்து இவங்க நல்லா வந்து வரலாம் ஏன்னா லக்னத்துக்குடையவன் சூரியன் இல்லையா இவர் வந்து மேஷத்தில் இருக்கார் செவ்வாயும் மேஷத்திலே இருக்குது இல்லை செவ்வாய் வந்து ஆறாம் இடத்தில் உச்சனாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் இவங்க வந்து லைம் லைட்டில் இருப்பாங்க ஒரு பப்ளிக்கில் ஒரு ஒரு மக்களிடையே அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல செல்வாக்கு இருக்கும் அதே இவங்களுக்கு ரெண்டு ரெண்டாம் இடம் அப்படின்னு சொல்கிறது கண்ணி இல்லையா புதன் வந்து அங்கேயே இருக்கார் வாக்கு ஸ்தானம் உச்சனாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக இவர்கள் சொல்லுவதை மக்கள் ஏற்றுக்கொள்வார்கள் அப்போ சிம்ம லக்னத்தில் சூரியன் செவ்வாய் நன்றாக இருந்தால் இவர்கள் கண்டிப்பாக அரசியலில் ஒரு பிரபலமாக வருவதற்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் உண்டு அப்போ சிக் சிம்ம லக்னமாக இருந்து ரெண்டில் ராகு இருக்கார் ரெண்டில் சனியோட சூரியன் இருக்கார் அப்படின்னு சொன்னால் அவங்களுடைய வாக்கு வந்து எடுபடாது அதனால் எப்பொழுதுமே ஒரு பேச்சாளனுக்கு மக்களை வசீகரணப்படுத்துவதற்கு பேச்சு வந்து ரொம்ப முக்கியம் அதற்கு புதன் வந்து ரொம்ப முக்கியமான கிரகம் அந்த புதன் வந்து சிம்ம லக்னக்காரர்களுக்கு ரெண்டில் புதன் உச்சனாக அமைந்து விட்டால் அவர்கள் வந்து கிருஷ்ண பரமாத்மா மாதிரி தான் ஒரு நல்ல தைரியமாக அர்ஜுனனுக்கு வந்து தைரியம் சொன்னது வந்து கிருஷ்ணர் தான் மகாபாரதத்தில் நமக்கு தெரியும் கிருஷ்ணருக்கு வந்து புதன் வந்து உச்சனாக இருந்தார் அதனால தான் அவர் வாக்கு வந்து எடுபட்டது அதே மாதிரி அவரை பேச்சை வந்து கேட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படிங்கிறது நல்ல நல்ல பேச்சாளர்களுக்கு நல்ல அரசியல்வாதிகளுக்கு சிம்ம லக்னமாக இருந்தால் ரெண்டில் வந்து புதன் வந்து நன்றாக இருக்க வேண்டும் சரி இவங்களுக்கு வந்து இப்போ பத்தாம் இடத்தில் ஒரு கிரகம் சரியாக இல்லை அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது ரிஷபம் தான் இவங்களுக்கு பத்து குடையாது அப்போ அந்த ரிஷபத்தில் வந்து சுக்ரன் சந்திரன் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க சந்திரன் உச்சன் சுக்ரன் அவருடைய சொந்த வீடு இவர்களுக்கு தொழிலிடத்தில் பெண்களால் பிரச்சனை வரும் இப்போ நிறைய ஆஃபீஸில் வந்து நம்ம பார்த்துருக்கோம் இல்லையா பாஸ் வந்து லேடிஸாக இருப்பாங்க இல்லை இவங்களுக்கு கீழே வேலை பண்ணுறவங்க லேடிஸாக இருப்பாங்க அவங்களால எப்பவும் பிரச்சனை இருக்கும் இவங்களால ரிசைனும் பண்ண முடியாது அந்த ஆஃபீஸ்லேருந்து பிரச்சனைகளை வெளியில் சொல்லிக்கவும் முடியாது ஸோ இந்த மாதிரி இப்போ சிம்ம லக்னத்துக்கு பத்தாம் இடத்தில் சந்திரன் சுக்கரன் ஆகிய இரண்டு கிரகங்களும் இருக்கும் பொழுது இவங்க தொழில் இடத்துல ரொம்ப ஒரு மனசுக்கு திருப்தி இல்லாமலோ இல்லை கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டோ வேலை பண்ணணும் இப்போ இவங்க வந்து எந்த தெய்வத்தை வணங்கலாம் அப்படின்னு சொன்னால் பெண் தெய்வங்களை வணங்கலாம் குறிப்பாக துர்கையை ஏன்னா சிம்ம லக்னம் அப்படிங்கிறதே நான் சொன்னேன் தைரியத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு லக்னம் அது ஸோ துர்கையை இவங்க வந்து வணங்கும் பொழுது ஒரு மனதில் நல்ல ஒரு தைரியம் வரும் அதே போல் அவங்க வேலை இடத்துலையும் மனசில் வந்து கஷ்டம் இல்லாமல் ஒரு வேலைக்கு போகும்போது மனசில் ஒரு திருப்தியான ஒரு விஷயத்தோட அவங்க வந்து வேலைக்கு போகலாம் வெள்ளிக்கிழமை செவ்வாய்க்கிழமை இவங்க துர்கையை வணங்கிறது வந்து ரொம்ப நல்லது கன்னியா லக்னம் கன்னி லக்னம் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது
மிதுனத்தில் புதன் இருந்தால் ஒரு பலன் கன்னியில் புதன் இருந்தால் ஒரு பலன் அதே போல தான் லக்னமும் இப்போ கன்னி லக்னம் அப்படின்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா இந்த லக்னக்காரர்கள் வந்து ரொம்ப குடும்பத்துக்கு குடும்பம் வேணும் நமக்கு வந்து நம்மளுடைய குடும்பத்திற்கு நம்ம செய்யணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆசை வந்து இவர்களுக்கு அதிகம் இருக்கும் நம்ம இப்போ திருமண பொருத்தம் எல்லாம் பார்க்கும்பொழுது லக்னம் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் இப்போ பெண்களுக்கு அதுவும் குறிப்பாக சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னால் மிதுன லக்னம் கன்னி லக்னம் தனுசு லக்னம் மீன லக்னம் இது கேந்திரம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த நாலு லக்னமும் பெண்களுக்கு இருந்தால் அவர்கள் வந்து குடும்பத்திற்காக ரொம்ப அந்த குழந்தைங்களுக்காக நம்ம அன்பை காமிக்கிறது ஒரு மாமியார் மாமனார் இடத்துல அவங்க பாசத்தை காமிக்கிறது ஏதோ குடும்பம் இருந்தால் சண்டை வரும் அது வேற ஆனால் விட்டு கொடுக்காமல் இருப்பது இப்போ கல்யாணம் ஆனவுடனே மாமியார் வேண்டாம் கொண்டு போய் ஹோமில் சேர்க்கறது அந்த மாதிரிலாம் இல்லாமல் ஒரு குடும்பத்தில் நம்ம கணவரோட அம்மா அதனால் நம்ம அவங்கள பார்த்துக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு பொறுப்பு வந்து இந்த லக்னக்காரர்களுக்கு வந்து உண்டு அப்போ அந்த லக்னத்தில் வந்து உங்களுக்கு சந்திரன் இருக்கும் பொழுது இப்போ என்னென்ன நட்சத்திரங்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ உத்திர நட்சத்திரம் ஹஸ்தம் சித்திரை இந்த மூன்று நட்சத்திரமும் உங்களுக்கு கண்ணியில் வந்து வருது இந்த மூன்று நட்சத்திரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா குறிப்பாக இந்த ஹஸ்த நட்சத்திரக்காரர்களுக்கு அந்த குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த பாசம் வந்து அதிகம் இருக்கும் என்னதான் வந்து அவங்க வந்து இப்போது வாக்கு ஸ்தானம் அப்படிங்கிறது அடுத்தது துலாம் இதில் வந்து ஒரு சூரியன் ராகு இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ அவங்களுக்கு வந்து பேசுகிற வார்த்தை வந்து ரொம்ப சுள்ளு சுள்ளுன்னு பேசுவாங்க சூரியன் செவ்வாய் இருந்தாலோ சூரியன் சனி இருந்தாலோ சூரியன் ராகு இருந்தாலோ இதெல்லாம் வந்து அந்த பேச்சில் வந்து இனிமை இல்லாமல் இருக்கலாம் அப்போது அந்த அவர்களுக்கு வந்து பாசம் இல்லை அப்படின்னு சொல்ல முடியாது வீட்டில் செய்கிற தப்பை கண்டித்து கேட்கலாம் இல்லை வீட்டில் இவங்க பொறுப்பாக வந்து இவங்க சம்பாதிச்சு கொடுக்கறத வந்து மற்றவங்க வந்து விரயம் பண்ணும்போது கோபம் வரலாம் எத்தனையோ இருக்குது இல்லையா ஒவ்வொரு ஆனால் கன்னி லக்னம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டாலே அவங்க ரொம்ப பாசத்துக்கு உள்ளவங்க மனசில் வந்து அவங்களுக்கு அந்த இலகின குணம் இருக்கும் பாசம் இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு காரியத்தை கொடுத்தாலும் அதை ஜெயித்து காமிக்கக்கூடிய ஒரு சுபாவம் இவங்களுக்கு உண்டு இப்போ சில பேரெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கவர்மெண்ட் லயஸ் அண்ட் ஒர்க் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்மளால் அதை பண்ண முடியாது ஒரு செக்ரட்டேரியேட்டில் போயிட்டு ஒருத்தரை பார்த்து ஒரு விஷயத்துக்கு கையெழுத்து வாங்கிட்டு வரணும்னா அதை நம்ம நினைக்கும் போதே நம்ம போக வேண்டாம் அப்பான்னு உட்காந்துக்குவோம் பட் இந்த கன்னி லக்னக்காரர்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த சாத்துரியம் உண்டு சாத்துரியம் அப்படின்னு சொன்னால் சாமர்த்தியம் அவங்க போய் ஒரு விஷயத்த பேசி அதை ஜெயித்து அதை வந்து அவங்க அந்த காரியத்தை முடிக்கிறது ஸோ இந்த லயஸ் அண்ட் ஒர்க் பண்ணுறது ஏன்னா இவங்களுக்கு இந்த கன்னி லக்னத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா பத்தனுக்கு பத்துக்கு அதிபதி வந்து புதன் தான் அப்போ பத்தாம் இடத்தில் புதன் இருக்கார் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா இவங்க சூப்பர் பிஸ்னஸ் பீப்புளாக இருப்பாங்க எதையும் வந்து விற்கக்கூடிய சாமர்த்தியம் அவங்களுக்கு இருக்கும் எதையும் அவங்க காசு பண்ணக்கூடியது ஒரு மண்ணை பொண்ணாக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அந்த மாதிரியான ஒரு திறமை அதே போல் இவங்க ஒரு நல்ல கன்சல்டண்ட்டாக இருக்கலாம் ஒரு மனிதன் வந்து ரொம்ப குழப்பத்தில் இருக்கான் எனக்கு என்ன தொழில் பண்ணணும்னு தெரியல இல்லை நான் என்ன படிக்கணும்னு தெரியல இல்லை குடும்பத்தில் எனக்கு இவ்வளோ பிரச்சனை எனக்கு எப்படின்னு தெரில ஸோ ஒரு நல்ல போதகனாக இருப்பதற்கு ஒரு நல்ல கன்சல்டண்ட் அண்ட் ஹெச்ஆர் பர்சன் ஒரு விஷயத்த மார்க்கெட் பண்ணுறது பொய் சொல்லி ஒரு விஷயத்த விற்று கொடுக்கறது அப்படிங்கிறதுக்கும் அந்த சாமர்த்தியமும் இவர்களிடத்தில் உண்டு அதனால் இவங்களுக்கு இந்த கன்னியா லக்னக்காரர்களுக்கு பத்துக்கு அதிபதி அப்படின்னு சொன்னால் புதன் தான் அப்போது இந்த லக்னக்காரகன் நீச்சனாக போயிட்டார் அவர் அந்த புதன் வந்து உங்களுக்கு மீனத்தில் இருக்கும் பொழுது அது ஏழில் இருக்கார் அப்போ ஏழில் புதனோட சில பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா சூரியனும் சேர்ந்து இருக்கும் அப்போது அவங்களுக்கு ஒரு திருமண வாழ்க்கையில் ஒரு பிரச்சனை வர்றதற்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் உண்டு இவங்களுக்கு இந்த கன்னியா லக்னக்காரங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எட்டு குடையவன் அப்படின்னு சொல்கிறது செவ்வாய் தான் அப்போ இந்த செவ்வாய் அடுத்தவங்களுக்கு நான் சொன்னேன் இல்லையா மற்றவர்களுக்காக வேலை பண்ணுறது மற்றவங்களுக்காக வேலை செஞ்சு கொடுக்கறது இது எல்லாமே இவங்களுக்கு ஒரு செவ்வாய் தசா வரும் பொழுது இவங்க கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் இவங்க ஏமாறாமல் இருக்கணும் ஏன்னா நிறைய பேர் எப்படி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எவ்வளோதான் சாமர்த்தியமாக இருந்தாலும் நம்மளை ஏமாத்துறதுக்குன்னு சில பேர் இருப்பாங்க ஸோ இவங்களுக்கு வந்து அந்த செவ்வாய் தசா வரும்பொழுது இவங்க கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் ஒரு சொத்தில் ஏமாந்து போகலாம் இல்லை வந்து ஏதாவது பூமி வாங்கி ஏமாந்து போகலாம் சில பேரெல்லாம் ஒரு நிலம் வாங்குவாங்க அதுக்கு மூணு நாலு டாக்குமெண்ட் இருக்கும் அந்த மாதிரி நில விஷயத்தில் வந்து ஏமாறாமல் இருக்கணும் கடன் கொடுத்து திருப்பி வராமல் போவது அதில் ஏமாறாமல் இருக்கணும் கூட்டு தொழிலில் வந்து அவங்க பங்
ஹெல்த்து திருமண வாழ்க்கை இது எல்லாமே அவங்க கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் ஸோ ஒரு சனி தசா நடக்கும் பொழுதோ அல்லது செவ்வாய் தசா நடக்கும் பொழுதோ இவங்க வந்து வாழ்க்கையில் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக அவங்களுடைய முடிவுகளை வந்து எடுக்கணும் இவங்க ஏதாவது ஒரு முடிவு எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி இவங்க வந்து ஒரு நல்ல ஜோதிடரை பார்த்து ஆலோசனை கேட்டு செய்கிறது நல்லது இவங்களுக்கு கிரகங்கள் நல்ல இடத்துல இருந்தால் சனி பகவானும் செவ்வாய் பகவானும் இவங்க வந்து நல்ல ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணி வாழ்க்கையில் வந்து நல்ல ஒரு பெரிய செல்வந்தராக வர்றதற்கு இந்த கன்னியா லக்னக்காரர்களுக்கு அனைத்து அம்சங்களும் சிறப்பாக உண்டு இப்போ இந்த கன்னியா லக்னாவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பத்துக்கு அதிபதி வந்து புதன் அப்படின்னு சொன்னோம் ஸோ பத்தாம் இடத்துல இவங்களுக்கு கிரகங்கள் சரியாக இல்லாமல் இருந்தால் இப்போ புதன் வந்து நான் சொன்னேன் நீச்சம் அடைஞ்சிருந்து ஏழாம் இடத்துல அதாவது மீனத்தில் வந்து புதன் நீச்சனாக இருக்கார் ஸோ பத்து கூடைய கிரகம் வந்து மீனத்தில் நீச்சனாக இருக்கும் பொழுது தொழில் மற்றும் திருமண வாழ்க்கை இது இரண்டுமே அவங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் சுமாராகத்தான் இருக்கும் இவங்க வந்து கிருஷ்ணரை வந்து வணங்குவது நல்லது ஸோ எங்கெல்லாம் கிருஷ்ணர் கோவில் இருக்கோ இவங்க போகலாம் அதே போல் அர்த்தநாரீஸ்வரரை வணங்குவது நல்லது ஸோ சிவனும் பார்வத்தியும் சேர்ந்து ஒரே கோ இதில் அம்சத்தில் இருப்பதை அர்த்தநாரீஸ்வரர்னு சொல்லுவோம் இந்த அர்த்தநாரீஸ்வரர் கோவில் எங்கெல்லாம் இருக்கோ இவங்க அங்கே போயிட்டு இவங்க அந்த தசால அந்த தெய்வத்தை வணங்குவது அவங்களுக்காக அர்ச்சனை பண்ணுறது இதெல்லாம் பண்ணும் பொழுது அவங்களுக்கு அந்த கிரகத்தினுடைய பலம் வந்து அதிகரிக்கும் துலா லக்னம் இப்போ துலா லக்னம் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது இவர் இந்த லக்னத்துக்கான அந்த துலாம் வீடு அப்படிங்கிறது சுக்ரனுடைய வீடு ஸோ இந்த துலாத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சனி பகவான் உச்சனாக இருப்பார் இந்த துலா லக்னக்காரர்கள் எப்படி அப்படின்னு சொன்னால் துலாம் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுதே நமக்கு தெரியும் அது திராசு தானே வந்து துலாம் அப்படிங்கிறது ஸோ இவங்க வந்து ஒரு பேலன்ஸ்டாக இருக்கக்கூடியவங்க இதில் மூன்று நட்சத்திரம் உண்டு அந்த மூன்று நட்சத்திரம் என்ன விசாகம் சித்திரை மற்றும் சுவாதி இதில் சுவாதி நட்சத்திரம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பேலன்ஸ்டாக இருப்பாங்க ஒரு ரொம்ப அதிகம் பேச மாட்டாங்க ஆனால் வாழ்க்கையில் ஏதாவது ஒரு முடிவு எடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் அதை கரெக்டாக யோசித்து முடிவு எடுப்பாங்க ரெண்டாவது சித்திரை மற்றும் விசாகம் எடுத்துட்டிங்கன்னா விசாக நட்சத்திரக்காரர்கள் கொஞ்சம் காரியவாதியாக இருப்பாங்க தன்னுடைய காரியம் ஆகணும் அப்படின்னு சொன்னால் எந்த லெவலுக்காகவும் போய் இறங்கி அவங்க வேலை செய்வாங்க காரியம் முடிஞ்சிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அவங்க திரும்பி கூட பார்க்க மாட்டாங்க அடுத்தது சித்ரா நட்சத்திரம் இந்த சித்ரா நட்சத்திரக்காரர் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஒரு சுறுசுறுப்பான ஒரு பேர் வழி அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆர்வ கோளாறு ஜாஸ்தி இருக்கும் ஒரு வேலை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அவங்க நினைக்கும் பொழுதே இதை யோசித்து இதை பண்ணலாமா வேண்டாமா அப்படிங்கிறதுக்குள்ளே கொடு கொடுன்னு அந்த காரியத்தில் போய் காலை வச்சு கடைசியில் அவங்களுக்கு அது சக்ஸஸ் ஆகலை அப்படின்னு சொல்லும்போது அடுத்து அவங்கள வந்து பிளேம் பண்ணுவாங்க ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த லக்னத்தில் சந்திரன் இருக்கும் பொழுது சுவாதி நட்சத்திரக்காரர்களுக்கு ஒரு குவாலிட்டி சித்திர நட்சத்திரக்காரர்களுக்கு ஒரு குவாலிட்டி விசாக நட்சத்திரக்காரர்களுக்கு ஒரு குவாலிட்டி இந்த துலா லக்னத்தில் வந்து கிரகங்கள் இருக்கும் பொழுது இப்போ சூரிய பகவான் இருக்கார் அப்படின்னு சொன்னால் இது வந்து நீச்சன் சூரிய பகவான் துலா ஐப்பசி மாதம் பிறக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் துலாத்தில் தான் சூரியன் இருப்பார் இது சுக்ரனினுடைய வீடு இப்போது சூரியனுடைய வீட்டில் இப்போ இந்த லக்னத்துக்கு வந்து எந்த கிரகம் ஆகாது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆறு குடையவன் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது குரு ஸோ குரு பகவானும் சுக்கர பகவானும் இந்த லக்னத்துக்கு வந்து ஆறுக்கும் எட்டுக்கும் அவங்க வராங்க அப்போ சுக்ரன் வந்து இவங்களுக்கு வந்து நல்லது தான் பண்ணுவாங்க ஏன்னா அவருடைய சொந்த வீடு அப்போ அவர் வந்து கெட்டது பண்ணுறதுக்கான சான்சஸ் வந்து ரொம்ப கம்மி பட் இருந்தாலும் இவங்களுக்கு இந்த துலா லக்னக்காரர்களுக்கு சுக்கர தசா நடக்கும் பொழுது ஆரோக்கியத்தில் கவனம் தேவை மற்றபடி அவங்களுக்கு வாழ்க்கையில் வந்து அந்தஸ்து வர்றதோ பணம் வர்றதோ இதெல்லாம் ஒரு புறம் இருந்தாலும் கூட சுக்கர இவங்களுக்கு வந்து லிவர் சம்மந்தப்பட்ட வியாதிகள் அதிகம் வருவதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு இப்போ இந்த ஹெப்பாட்டிஸ் ஏ சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த மாதிரியான இப்போ பேன்கிரியாட்டிக் கேன்சர் வர்றது இல்லை பேன்கிரியாட்டிக் லிவரில் வந்து நீர் கோத்துக்கிட்டு எப்பவும் சில பேருக்கெல்லாம் வந்து அது ஒரு வயிறு உப்பிட்டுருக்கும் அவங்களுக்கு அப்போ அந்த சூரியன் சரியில்லை சுக்ரன் வந்து இது துலா லக்னம் சுக்ரன் சரியில்லை சூரியன் சரியில்லை அப்படிங்கும் பொழுது லிவரில் எப்போ பார்த்தாலும் தண்ணி கோத்துட்டு சில பேர்லாம் பாருங்கள் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போய் அந்த ஃப்ளூயிடை வெளியில் எடுத்துகிட்டு வருவாங்க இது வந்து உயிருக்கு ஆபத்தான ஒரு விஷயமாக இல்லாட்டாலும் கூட எப்போ பார்த்தாலும் வயிறில் வந்து ஒரு நீர் கோத்துட்டு அந்த ஒரு பிரச்சனை அவங்களுக்கு இருந்துகிட்டே இருக்கும் அதே போல் குரு பகவான் சரியில்லை அப்படின்னு சொன்னால் ஜாண்டிஸ் அடிக்கடி அந்த மஞ்சள் காமாலை நோய்க்கு வந்து அவங்க ஆளாக கூடுவார்கள் ஸோ இந்த துலா லக்னக்காரர்கள் வந்து எப்பொழுதும் ஆ
ஏன்னா இதில் ஐப்பசி மாதத்தில் பிறந்தவங்க பார்த்தீங்கன்னா சூரியன் வந்து நீச்சனாக இருப்பாங்க அதனால் இவங்க வந்து கிட்னி சம்மந்தப்பட்டது லிவர் சம்மந்தப்பட்டது இது ரெண்டும் இவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் இப்போ கிட்னிஸ் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது நமக்கு யூரினரி ட்ராக்கு இல்லை யூரின இந்த பிளாடர் இது எல்லாம் சம்மந்தப்பட்டது தான் ஸோ இவங்களுக்கு அடிக்கடி கிட்னியில் ஸ்டோன்ஸ் ஏற்படுறது வயிற்றுல லிவரில் வந்து ஃப்ளூயிட் கலெக்ஷன் இருக்கிறது இந்த மாதிரியான நோய்கள் அப்போ இவங்களுக்கு மற்ற கிரகங்களினுடைய பார்வை சரியில்லாத பொழுது இந்த குரு தசா மற்றும் சுக்கர தசா அப்படின்னு சொல்கிறது பதினாறு வருடம் மற்றும் இருபது வருட காலம் அப்போ இந்த இரண்டு தசா காலங்களும் அவங்களுக்கு ஒரு ஆயுளை சொல்லக்கூடியதும் மற்றும் ஆரோக்கியத்தை சொல்லக்கூடிய தசாக்களாக இது அமைகிறது இவங்க அடிக்கடி ஆயுஷோமம் பண்ணுவது இவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணலான்னா இந்த திருக்கடையூரில் இருக்கக்கூடிய அந்த கோவிலுக்கு சென்று இவங்க ஆயுஷோமம் பண்ணுறது ஒரு அறுபது வயசு ஆகுது அப்படின்னு சொன்னால் சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க சஷ்டியப்த பூர்த்தி வந்து நான் செலிப்ரேட் பண்ணலை ஏன்னா என் பையனுக்கு கல்யாணம் ஆகல பொண்ணுக்கு கல்யாணம் ஆகல இப்படி சொல்லுவாங்க சஷ்டியப்த பூர்த்தி வந்து சில மிருத்யுஞ்சு ஹோமம் பண்ணுறதோ அல்லது அவங்க ஆயுஷோமம் பண்ணிக்கிறதோ இது எல்லாம் இந்த தோஷ நிவர்த்திக்காக பண்ணுறது தான் அதனால் இவங்க கண்டிப்பாக இந்த துலா லக்னக்காரர்கள் சுக்கரதசா மற்றும் குருதசா நடக்கும் பொழுது திருக்கடையூர் சென்று அவங்க ஆயுஷோமம் பண்ணுறது நல்லது போக முடியாதவங்க வீட்லேயே மிருத்யுஞ்சு ஹோமம் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து அந்த தசா காலங்களில் உங்களுக்கு வந்து இந்த பிறந்த நாள் வர சமயத்தில் உங்கள் ஜென்ம நட்சத்திரத்தில் பண்ணுறது நல்லது மற்றவங்க குறிப்பாக சுக்கரனுக்கும் குருவுக்கும் நீங்கள் பண்ணலாம் சுக்கரன் குரு அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது பெண் தெய்வங்களை ஆராதிப்பது ரொம்ப நல்லது ஸோ நீங்கள் வந்து மகாலட்சுமி தாயாரை ஆராதிக்கலாம் மாரியம்மனை ஆராதிக்கலாம் கருமாரியம்மனை பண்ணலாம் எந்த துர்கை அப்படின்னாலும் எந்த துர்கா கோவிலுக்குனாலும் சென்று வெள்ளிக்கிழமை தோறும் எலுமச்சம்பழம் மாலை எல்லாம் சாற்றி நீங்கள் அர்ச்சனை பண்ணின்னு வரது அதே போல் செவ்வரளி பூ இருக்கு இல்லையா அதை கொடுத்து அர்ச்சனை பண்ணி வந்தாலும் ரோகம் வந்து நிறையா நமக்கு குறையும் ஸோ இந்த துலா லக்னக்காரர்களுக்கு வாழ்க்கையில் வந்து அவங்க தொழில் ஸ்தானம் அப்படின்னு சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னால் பத்துக்கு பத்துக்கு அதிபதி அப்படிங்கிறது வந்து சந்திரன் தான் ஸோ கடகராசி வெளிநாட்டுக்கு சென்று அவங்க அங்கே வியாபாரம் பண்ணுறதோ இல்லை வெளிநாட்டுக்கு சென்று தொழில் செய்வது வந்து துலா லக்னக்காரர்களுக்கு நிறையா வாய்ப்புகள் உண்டு ஸோ இந்த மாதிரி வெளிநாடு செல்கிறவங்களுக்கு இந்த ஆரோக்கியத்தில் கவனம் தேவை வெளிநாடுக்கு செல்லும் பொழுது பத்தில் வந்து உங்களுக்கு செவ்வாய் நீச்சம் அடைஞ்சிருந்தாலோ சனி பகவான் கூட இருந்தாலோ நம்ம முன்னாடியே சொன்னோம் இல்லையா வெளிநாட்டுக்கு சென்று சிறைவாசம் அடைவது இல்லை அங்கே வந்து அரசாங்கத்தினால் வந்து ஒரு பயம் ஏற்படுவது இதெல்லாம் அவங்க ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும் துலா லக்னக்காரர்கள் வணங்க வேண்டிய தெய்வம் அப்படின்னா துர்கையை கண்டிப்பாக வணங்கும் பொழுது அனைத்து கிரகங்களுக்கும் ஒரு பரிகாரமாக இது அமையும் விருச்சிக லக்னம் இப்போ விருச்சிக லக்னம் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது செவ்வாயினுடைய வீடு தான் ஸோ மேஷத்துலேயும் நம்ம பார்த்தோம் அவரும் செவ்வாயினுடைய வீடு தான் விருச்சிகமும் செவ்வாயினுடைய வீடு தான் ஆனால் அதில் மேஷத்தில் இருக்கும்போது ஒரு பலன் விருச்சிகத்தில் இருக்கும்போது ஒரு பலன் ஏன்னா மேஷத்தில் வந்து சூரியன் இருந்தால் அவர் சூரியன் வந்து உச்சனாக இருக்கார் இங்கே விருச்சிகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா செவ்வாயினுடைய வீடு தான் இங்கே சந்திரன் வந்து நீச்சனாக இருக்கார் ஸோ இதில் வந்து இந்த விருச்சிக லக்னத்தில் செவ்வாய் சந்திரன் இருக்கக்கூடிய இந்த நேயர்களுக்கு வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் உடம்பில் வந்து ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸஸ் அதிகமாக இருக்கும் செவ்வாய் வந்து நம்மளுடைய உடம்பில் இரத்தத்தை ஆளக்கூடிய ஒரு கிரகம் சந்திரன் வந்து வாட்டர் நீர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா இந்த நீரை ஆளக்கூடியது உடம்பில் வந்து சந்திரன் தான் ஸோ இந்த நீருக்கும் அந்த தண்ணிக்கும் நமக்கு வந்து இருக்கக்கூடிய அந்த அந்த வெலாசிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அது மாறும் பொழுது நமக்கு உடம்பில் வந்து இம்பேலன்ஸஸ் ஏற்படுது அப்போ அந்த ஹார்மோன் இம்பேலன்ஸ் இருக்கக்கூடிய இப்போ பெண்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு குழந்தை பிறப்பில் வந்து பிரச்சனை வரும் மாதவிடாய் பிரச்சனைகள் வரும் ஸோ மாதவிடாய் பிரச்சனை வரும் பொழுதே பெண்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மன ரீதியாக பல உளைச்சல்களும் மன ரீதியாக அவங்களால வந்து ஒரு நல்ல முடிவு எடுக்கக்கூடிய ஒன்றும் வந்து அவங்க அதுக்கு தடைப்படும் ஸோ லக்னத்திலேயே செவ்வாய் அவர் வீட்லேயே இருந்தாலும் கூட அது தோஷம் இல்லை அப்படின்னா கூட இவர்களுக்கு அந்த சந்திரன் இருக்கும் பொழுது கேட்டை நட்சத்திரம் அனுஷம் மற்றும் விசாக்கம் இந்த நட்சத்திரக்காரர்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அவங்களுக்கு அந்த உடல் ரீதியான இந்த மன ரீதியான பிரச்சனைகள் வந்து இவங்களுக்கு அதிகம் இருக்கும் இந்த விருச்சிக லக்னக்காரர்கள் வந்து பொதுவாக எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னா செவ்வாய் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு தைரியத்தை சொல்லக்கூடிய ஒரு கிரகம் அப்போது இவங்களுக்கு தைரியம் இருந்தாலும் கூட இந்த சந்திரன் இருக்கிறதுனால இந்த ராசியில் சந்திரன் இருந்தால் அதை தைரியமாக வெளியில் பேசக
சரி எதுக்கு மனசில் இருக்கும் இன்றைக்கி வரட்டும் இவ்வளோ ஒன்றுக்கு வந்து பார்த்துற நான் கேட்கணும்னு அந்த ஹஸ்பண்ட் மனசில் நினச்சிருந்தால் கூட அந்த பொண்டாட்டி வீட்டுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் என்ன பண்ணிடுவார் ஏமா இதை நீ இப்படி பண்ணியிருக்கலாம்ல அப்படின்ட்டு அந்த மனசில் இருந்த அந்த வேகம் வந்து வார்த்தையில் வந்து வராது ஸோ இந்த விருச்சிக லக்னக்காரர்களுக்கு என்னதான் ஒரு தைரியம் இருந்தாலும் கூட மற்றவர்களிடத்தில் அவங்க விருச்சிக ராசியாக இருந்தால் மற்றவர்களிடத்தில் அது பேசும் பொழுது அந்த தைரியம் வந்து கொஞ்சம் குறைந்துவிடும் மற்றபடி இவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்க வந்து ஒரு நல்ல த கலா ரசிகர்களாக இருப்பார்கள் ஒரு நல்ல எல்லாமே ஆன்மீகத்தில் ஒரு நல்ல ஈடுபாடு இருக்கும் தெய்வ பணிகள் எல்லாம் இவங்க வந்து நல்லா எடுத்து செய்யக்கூடியவர்கள் இவர்களுக்கு வந்து இந்த விருச்சிக லக்னத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பத்துக்கு அதிபதி வந்து சூரியன் இப்போ சூரியன் வந்து மேஷத்தில் இருக்கார் அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ விருச்சிக லக்னக்காரருக்கு அது ஆறு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த விருச்சிக லக்னத்தில் ஆறாம் இடத்தில் சூரியனும் செவ்வாயும் சேர்ந்து இருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது ஒரு நல்ல தைரியசாலியாக பத்து பேருக்கு இவங்க வந்து ஒரு பெரிய இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒரு பத்து ஒரு நூறு பேர் இவங்க கீழே வேலை பண்ணுறது பத்து பேருக்கு இவங்க வந்து ஒரு தொழில் கொடுத்து ஒரு ஜீவனத்துக்கு வந்து இவங்க வந்து ஒரு அதிபதியாக இருக்கிறது ஒரு இண்டஸ்ட்ரி நடத்துறது இது மாதிரி வந்து இவங்களுக்கு இந்த சூரியன் செவ்வாய் காம்பினேஷனில் நம்ம சொல்லலாம் அதே போல் ஒரு நல்ல சர்ஜன் ஒரு நல்ல டாக்டர் ஆகணும் அப்படின்னு சொன்னால் செவ்வாய் வந்து நல்லா இருக்கணும் அப்போ சர்ஜன் ஆகணும் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த தைரியம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா ரத்தத்தை பார்த்தா எத்தனை இப்போ நிறைய பேர் எம்பிபிஎஸ் படிப்பாங்க ஆனால் அந்த ரத்தத்தை வந்து அறுவை சிகிச்சை எல்லாம் பண்ணணும்னா அவங்க வேண்டாம் நான் காஸ்மெட்டாலஜி எடுத்து படிக்கிறேன் ஸ்கின்னை பற்றி எடுத்து படிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அப்படி போயிடுவாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு அந்த ரத்தத்தை பார்த்தாலே வந்து பயம் ஸோ அந்த சூரியன் நன்றாக இருக்க வேண்டும் அப்போ அவங்க கூட சுக்கரனும் சேர்ந்து இருக்கும் பொழுது ஒரு நல்ல சர்ஜனாக வந்து இவங்க வருவாங்க அந்த சர்ஜன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த டாக்டருக்கு என்ன திறமை இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் பிஞ்சு போய் ஒன்றுமே இல்லை இந்த உடம்புல அப்படின்னு சொல்கிறத ஒரு நல்ல அவங்கள வந்து அதை உருவாக்கி அழகாக கொண்டு வருவதற்கு சுக்கரன் வந்து நல்லா இருக்கணும் அப்போ ஒரு பிளாஸ்டிக் சர்ஜனாக வர்றதுக்கோ இல்லை ஒரு குடல் வழி சம்மந்தப்பட்ட ஒரு அறுவை சிகிச்சை நிபுணராக இருக்கிறதுக்கோ சூரியன் செவ்வாய் சுக்கரன் வந்து நன்றாக இருக்க வேண்டும் ஸோ இந்த விருச்சிக லக்னத்துக்கு வந்து நீங்கள் வந்து தொழிலுக்கு அதிபதி யார் அப்படின்னு பார்த்தா சூரியன் தான் ஸோ சூரியன் வந்து ஒரு பெரிய ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர்ஸாக வர்றதுக்கு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர்ஸாக வர்றதுக்கு இதுக்கெல்லாம் சூரியன் வந்து காரண கர்த்தா அப்படின்னு சொல்லலாம் அதனால் விருச்சிக லக்னக்காரர்கள் வந்து ரொம்ப தைரியசாலியாக மனதில் வந்து எவ்வளோதான் தைரியம் இருந்தாலும் கூட அவங்க ஜாதகத்தில் சூரியன் வந்து சரியாக இல்லை சந்திரன் சரியாக இல்லை அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அவர்களுக்கு அந்த பேச்சு திறமை அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் குறைபாடோடு தான் இருக்கும் அடுத்தது இவங்களுக்கு வந்து இப்போ ஆறு வந்து சு செவ்வாய் சொன்னோம் இல்லையா எட்டு குடையவன் அப்படின்னு பார்த்தால் புதன் ஸோ புதன் தசா நடக்கும் பொழுதும் செவ்வா தசா நடக்கும் பொழுதும் இவங்க கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் சரி எட்டில் வந்து புதன் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் எந்த விஷயத்தில் அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ உங்கள் பெண்ணுக்கோ ஆணுக்கோ விருச்சிக்க லக்னம்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு புதன் தசா நடக்குது அப்போ அந்த புதன் தசா வந்து எட்டு குடையவன் அப்போ திருமணம் வந்து நீங்கள் அந்த தசால பண்ணணும் புதன் வந்து நல்லா இல்லை அஞ்சில் வந்து நீச்சனாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் புத்திர பாவம் புத்திர பாவம் வந்து இவங்களுக்கு குழந்த பிறக்கிறது லேட் ஆகலாம் இல்லை அதுக்கு ஒரு தடையாக இருக்கலாம் அப்போ அதுக்கு என்ன அப்படின்னு பார்த்து அதுக்கான பரிகாரங்களை நீங்கள் செய்ய வேண்டும் ஒரு நல்ல தாம்பத்தியம் இல்லாமல் போனால் குழந்தை இல்லாமல் போய்விடும் இல்லையா ஸோ அந்த எட்டுக்கு அந்த புதன் தசா நடக்கும் பொழுது அந்த தாம்பத்தியத்துக்காக ஒரு திருமண யோகத்தில் அதே போல் பெண்ணுக்கு வந்து மாங்கல்ய யோகம் நன்னாக இருக்கணும் ஸோ அந்த ஜாதகத்தில் செவ்வாய் நல்லா இருக்கான்னு பாருங்கள் புதன் நல்லா இருக்கான்னு பாருங்கள் புதன் நீச்சனாக இருந்தால் கண்டிப்பாக அந்த புத்திர பாகியத்திற்கான பரிகாரங்கள் செய்யணும் ஸோ இந்த ஜென்ரலாக வந்து ஆறு குடைய தசை ஆகாது எட்டு குடைய தசை ஆகாதுன்னு நம்ம வந்து புத்தகங்களில் படிக்கிறோம் இல்லை மற்றவங்க சொல்லி கேட்குறோம் ஆனால் அதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும் அப்படின்னா எந்த கிரகம் இருக்கோ அந்த கிரகம் வந்து நமக்கு பலவீனமாக இருந்தால் அந்த கிரகத்துக்கான பரிகாரம் செய்யணும் இந்த விருச்சிக லக்னக்காரர்கள் என்னென்ன கோவில்கள் போகலாம் என்ன தெய்வங்களை வணங்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தா இந்த தொழிலுக்கான சூரியன் சரியில்லை அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது சூரியனுக்கு உண்டான லக்ஷ்மி நாராயண பெருமாளை வணங்கலாம் சூரியனை வணங்கலாம் ஞாயிற்றுக்கிழமை தோறும் சிவனுக்கு சென்று வில் அர்ச்சனை செய்யலாம் ஏன்னா இப்போ சூரியன் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அரசாங்கம் பேங்க்கு இந்த சம்மந்தப்பட்ட தொழிலில் இருக்கிறவங்களுக்கு
ஒரே ஒரு விளக்கு வந் மட்டும் காலையில் ஏற்றி கொண்டு வந்தால் சூரியனை பலப்படுத்துவது நல்லது மற்ற கிரகங்கள் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் நம்ம சொன்ன மாதிரி செவ்வாய் புதன் இந்த இரண்டு கிரகங்களும் சரியில்லாமல் போனால் செவ்வாய்க்கான தெய்வம் முருகனையும் புதனுக்கான தெய்வம் கிருஷ்ணரையும் வணங்கி வருவது இந்த விருச்சிக லக்னக்காரர்களுக்கு நன்மையை தரும் தனுசு லக்னம் தனுசு லக்னம் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது இது குருவினுடைய வீடாகும் ஸோ இந்த தனுசு லக்னக்காரர்கள் எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அவர்கள் வந்து ஒரு நேர்மையை வந்து கடைபிடிக்கக்கூடிய ஒரு பர்சனாக வந்து இருப்பாங்க என்னுடைய வாழ்க்கையில் நான் இப்படி தான் வாழணும் அப்படிங்கிறது அவங்க எந்த காரணத்துக்காகவும் யாருக்காகவும் விட்டு கொடுக்காமல் வாழக்கூடியவர்கள் நல்ல தெய்வ சிந்தனை உள்ளவர்கள் தெய்வ பணியில் இருக்கிறவங்க ஸோ அதுவும் அந்த லக்னத்துக்குடைய குரு வந்து நல்லா அமைஞ்சிருச்சு அவங்க ஜாதகத்தில் அந்த குரு பார்வை வந்து ஒன்பதில் நல்லா இருக்குது அஞ்சில் நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் இவங்களுக்கு வந்து நல்ல ஒரு வாழ்க்கை வந்து ஒரு நிம்மதியான வாழ்க்கை வந்து இவர்களுக்கு அமையும் நல்ல கணவர் நல்ல பசங்க லைஃப்பில் வந்து எந்த தொந்தரவும் இல்லாமல் எனக்கு இருக்கிறது போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாழக்கூடிய அளவுக்கு இருக்கும் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு சந்தோஷம் அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து நிறைய பேர் தப்பாக நினச்சிக்குவாங்க காசு பணம் இருந்தால் எனக்கு சந்தோஷமாக இருக்கும்னு த பணம் மட்டுமே ஒரு மனிதனுக்கு வாழ்க்கையில் வந்து நிறைவை வந்து கண்டிப்பாக கொடுக்காது பணம் வந்து நமக்கு தேவைத்தான் ஆனால் நிறைவு அப்படிங்கிறது ஒரு நல்ல குடும்பம் இருந்தால்தான் ஒரு நல்ல தாய் தகப்பன் அமைய வேண்டும் ஒரு நல்ல சகோதரத்துவம் அமைய வேண்டும் நல்ல கணவன் மனைவி இருக்க வேண்டும் நல்ல குழந்தைகள் அமைய வேண்டும் இது இருந்தால் ஒரு மனிதன் வந்து அவருக்கு வாழ்க்கையில் எல்லாமே அவனுக்கு கிடைச்ச மாதிரி தான் ஏன்னா ஆரோக்கிய குறைபாடு அப்படிங்கிறது எல்லாருக்குமே ஏதாவது ஒரு காலகட்டத்தில் வரக்கூடியது தான் அதனால் நமக்கு உடல் ஆரோக்கியம் குறைபாடோடு இருக்கும் பொழுது நம்மளை காப்பாற்றுறதுக்கோ நம்ம கூட உட்காந்து நமக்கு அனுசரணையாக பேசுகிறதுக்கோ நம்ம குடும்பம் வந்து நமக்கு கண்டிப்பாக தேவை ஸோ இந்த தனுசு லக்னக்காரர்களுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல அவங்களுக்கு குரு வந்து நல்லா அமைஞ்சிட்டார் அப்படின்னு சொன்னால் நல்ல குடும்பம் வந்து அமையும் அவர்கள் வந்து ஒன்றுமே பண்ண வேண்டாம் மாமா சித்தப்பா பெரியப்பா இப்படி மொத்த பேரும் வந்து அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து அவங்க லைஃப்பில் வந்து ஒரு பெரிய பாகியம் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா நிறைய பேருக்கு வாழ்க்கையில் வந்து இது ஒரு குறைபாடாகவே இருக்குது ஸோ இந்த தனுசு லக்னக்காரங்களுக்கு சந்திரன் அவங்க வீட்லேயே இருக்காங்க இப்போ மூலம் பூராடம் உத்திராடம் இந்த நட்சத்திரக்காரர்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தனுசு ராசி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ சந்திரன் வந்து தனுசுல இருக்கும் பொழுது அந்த லக்னத்திலே இருக்கும் பொழுது அண்ட் குரு வந்து இவங்களுக்கு வந்து ஏழாம் இடத்துல இருக்காருன்னு வச்சுக்கோங்க மித்துனத்தில் ஸோ குரு சந்திர யோகம் சந்திரனும் குருவும் நேராக பார்க்கலாம் லக்னத்திலேயே குரு இருக்கார் இந்த தனுசு லக்னத்திலேயே குரு இருக்கார் சந்திரனும் இருக்கார் அப்படின்னா குரு சந்திர யோகமாகத்தான் இருக்கும் ஆனால் இந்த தனுசு லக்னத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆறு குடையவர் வந்து சுக்ரன் அப்போ அந்த சுக்ரன் வந்து லக்னத்திலேயே குரு இருக்கார் அப்படின்னு சொன்னால் இவர்களுக்கு வயிறு சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் வந்து நிறையா வரும் அதே போல் கிட்னி சம்மந்தப்பட்டது நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் நீர் நம்ம வந்து ஒரு லக்னம் பற்றி பேசும்பொழுது இது நீர் இது வயிற்றில் வந்து அடிக்கடி ஃப்ளூவிட் கலெக்ஷன் ஏற்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பேசியிருக்கோம் அதே போல தான் தனுசு லக்னத்தில் குரு தன்னுடைய வீட்டிலேயே இருந்தால் அவர் அவர் வீட்டில் தான் இருக்கார் அதில் வந்து எந்த விதமான பாதிப்பும் அவர் செய்ய மாட்டார் ஆனால் இவர்களுக்கு வயிறு சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனையில் ஏதாவது ஒன்று கொடுத்துட்ருப்பாரு அது அவர் என்ன டிகிரியில் இருக்காருங்கிறது ஆறாம் இடத்துக்கு கொண்டான சுக்ரன் எங்கே இருக்கார் அப்படிங்கிறது நம்ம பார்க்கணும் அவர் நீச்சத்தில் இருக்கார் கண்ணியில் இருக்கார் அப்படின்னு சொன்னால் இவருக்கு இவங்களுக்கு அது பத்தாம் இடம் ஆகிடும் ஸோ பத்தில் வந்து சுக்ரன் நீச்சம் அடைந்திருந்தார் இவர்களுக்கு வேலை விஷயத்துலேயும் பிரச்சனை வரும் உடல் ஆரோக்கியத்தில் பார்த்தீங்கன்னா வயிறு சம்மந்தப்பட்டது இப்போ புதன் வீடு அது சுக்ரன் இருக்கிறது வந்து புதன் வீடு புதன் வந்து நம்ம காற்றுக்கு காற்றுக்கான இது அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த கேஸ்ட்ரோ ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா எப்போ பார்த்தாலும் அசிடிட்டி இவங்க வந்து நேரத்திற்கு சாப்பிடாமல் இருக்கிறது ஸோ அல்சர் சம்மந்தப்பட்ட வியாதிகள் வருவதற்கு இவர்களுக்கு அதிகம் உண்டு அதே போல் கண் சம்மந்தப்பட்டதும் இவங்களுக்கு வ ஏன்னா சுக்ரன் வந்து கண் சம்மந்தப்பட்டவர் அதனால் கண்ணில் வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கண்ணில் நோய் அப்படிங்கிறது எத்தனையோ இருக்குது ஸோ அந்த கண் சம்மந்தப்பட்ட நோய்கள் வருவதற்கும் லிவர் சம்மந்தப்பட்ட நோய்கள் வருவதற்கும் கேஸ்ட்ரோ சம்மந்தப்பட்ட நோய்கள் வருவதற்கும் இவர்களுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் உண்டு இப்போ எட்டாம் இடத்திற்கு அதிபதி அப்படின்னு பார்த்தா சந்திரன் இப்போ தனுசு லக்னக்காரர்கள் இப்போ வந்து சந்திரன் வந்து எட்டில் இருக்காருன்னு வச்சுக்கோங்க இவங்களுக்கு 
அந்த அந்த தசா நடக்குது அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது நிறைய பேருக்கு என்னென்னா ஒரு பயம் வரும் இது மாரக்கம் நம்ம செத்து போயிடுவோமோ இந்த எட்டாம் தசை நடக்குது அப்போ நமக்கு வந்து ஒரு உயிருக்கு ஆபத்தானது அப்படின்னு ஏன்னா சந்திரன் வந்து பத்து வருஷம் ஸோ எல்லாருக்குமே உயிர் போகும் அப்படிங்கிறது கிடையாது பட் அவங்க வந்து இந்த கடல் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள்ல இப்போ சில பேர் எல்லாம் போட்டிங் போவாங்க இல்லை கடலில் நீந்த போவாங்க அந்த மாதிரி இருக்கும்போது கடல் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களை தவிர்ப்பது நல்லது அந்த பத்து வருட காலம் ஏன்னா கண்டம் வந்து நீரில் இருக்கிறதுக்கு ஃபால்ஸில் குளிக்க போகிறது இல்லை வந்து ஒரு போட்டிங் போகிறது அந்த மாதிரியான ஒரு அறுபது வயசுக்கு மேலே இருக்கு எனக்கு பத்து வருஷம் சந்திர தசா வருதுன்னா அவங்க வந்து நீர் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களில் கவனமாக இருப்பது நல்லது அதே போல் அவங்க கிட்னி ப்ராப்ளம் இருந்து இல்லை அவங்க டயபெட்டிக்காக இருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக கிட்னிஸை வந்து பார்த்துக்கணும் ஏன்னா எட்டு குடையவன் சந்திரன் அந்த தசா வரும் பொழுது கிட்னிஸை பாதிக்கிறதுக்கும் அவங்களுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு இவங்களுக்கு தொழில் ஸ்தானம் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது பத்தில் சுக்ரன் நீச்சனாக இருக்கும் பொழுது கண்டிப்பாக ஆஃபீஸில் லேடிஸ் கிட்டே இவங்க ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் ஏன்னா பெண்களால் இவங்களுக்கு தலைவலி வருது அப்படிங்கிறது நம்ம சொல்லலாம் மற்ற கிரகங்கள் இப்போ சூரியன் இருக்க புதன் இருந்தால் ரொம்ப நல்லது சூரியன் இருக்கார் சூரியனோட செவ்வாய் சனி ராகு இந்த மாதிரியான கிரகங்கள் இருக்கும் பொழுது வேலை இடத்துல ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் ஏன்னா இவங்களுக்கு ரெண்டுக்கு அதிபதி வந்து சனி ஸோ அவர் சூரியனோட பத்தில் இருந்தால் இவங்க என்ன சொன்னாலும் இவங்க உண்மையை சொன்னால் கூட பாஸ் கிட்டே போகும்போது அது திருச்சு சொல்லிடுவாங்க ஸோ இவங்களுடைய வார்த்தை வந்து எடுபடாமல் போய்விடும் அதனால் பேசும் பொழுது கவனமாக இருக்க வேண்டும் ஸோ தனுசு லக்னக்காரர்கள் வணங்க வேண்டிய தெய்வம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சுக்ரன் மற்றும் சந்திர பகவானுக்கு பரிகாரங்கள் செய்வது நல்லது சுக்ரன்னு சொல்லும் பொழுது வெள்ளீஸ்வரரை போய் வணங்கலாம் சுக்கர பகவானையும் வணங்கலாம் பெண் தெய்வங்களை வணங்கலாம் சந்திரன் சொல்லும் பொழுது நம்ம திருப்பதி ஏழுமலையானை வணங்குவது ரொம்ப நல்லது இல்லை திங்கக்கிழமை தோறும் சோம வாரத்தில் வந்து ஈஸ்வரனுக்கு வில்வர்ச்சனை பண்ணி வணங்கிறதும் ரொம்ப விசேஷமான ஒன்று பௌர்ணமி தினங்களில் திருவண்ணாமலை சென்று அண்ணாமலையாரை வணங்குவதும் இந்த மாதிரியான இந்த பத்து வருஷம் சந்திர தசாக்கு ஒரு நல்ல பரிகாரம் மகர லக்னம் மகர லக்னம் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது இதில் வரக்கூடிய நட்சத்திரங்கள் வந்து அவிட்டம் திருவோணம் மற்றும் உத்ராடம் மகர லக்னக்காரர்களை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னால் இவங்கெல்லாம் வந்து நல்ல ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர்ஸாக இருப்பாங்க ஒரு மற்றவங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல அட்வைஸ் பண்ணுறது அவங்கள வழி நடத்துறது அந்த வழி நடத்தலில் வந்து மற்றவர்களினுடைய உயர்வில் வந்து கவனம் செலுத்துறது வந்து இந்த மகர லக்னக்காரர்களுக்கு சொல்லலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்களுடைய அந்த சொசைட்டியில் ஒரு லைம் லைட்டில் இருப்பாங்க அப்படிங்கிறது நம்ம மகர லக்னக்காரர்களுக்கு சொல்லலாம் லைம் லைட் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது ஒரு பத்து பேர் இருக்கும் பொழுது அந்த மகர லக்னக்காரர்களுக்கு அந்த லீடர்ஷிப் குவாலிட்டிஸ் அந்த பத்து பேருக்கு அவங்க தான் அது முதன்மையாக இருக்கக்கூடியவங்களாக திகழ்வார்கள் அதே போல் எந்த ஒரு காரியத்தையும் அவங்க வந்து ஐயோ எனக்கு இது கஷ்டம் நான் செய்ய மாட்டேன் அப்படிங்கிறத சொல்லவே மாட்டாங்க பரவாயில்ல நீங்கள் கொடுங்க அப்போ இந்த ஆஃபீஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மகர லக்னக்காராக வந்து அடுத்தவங்க ஃபைலையும் சேர்த்து உட்காந்து வச்சு செய்வாங்க ஸோ இது வந்து ம நம்ம மற்றவங்க நினச்சிக்கலாம் சரி இவங்க வந்து ஒரு இழிச்ச வாயி நம்ம இவங்க கையில் தள்ளிட்டு போயிடலாம் அப்படின்ட்டு பட் அவங்க ரொம்ப கெட்டிக்காரங்க தெரியாத வேலையும் அவங்க கற்றுக்கிட்டு நான் இந்த வேலையை கற்றுக்கிறேன் நான் இதை வந்து இதில் எனக்கு வாழ்க்கையில் முன்னுக்கு வரேன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மனசில் அந்த அதையும் பாசிட்டிவாக எடுத்துக்கக்கூடிய ஒரு நபர்களாக இந்த மகர லக்னக்காரர்கள் வந்து இருப்பார்கள் இவர்களுக்கு பத்தாம் இடம் அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து துலாம் தான் ஸோ துலாத்தில் வந்து அதுவும் சனி பகவான் இவங்க லக்னத்துக்குடைய சனி துலாத்தில் வந்து உச்சம் பெற்றிருந்தால் இவர்கள் வந்து ரொம்ப உழைப்பாளியாக இருப்பார்கள் நம்ம கேட்கவே வேண்டாம் அடுத்தவங்க வேலை இவங்களே சேர்ந்து செய்யக்கூடியவர்களாக இருப்பார்கள் அதே போல் இவங்களுக்கு ரெண்டாம் இடம் அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து கும்பம் ஸோ கும்பத்துக்கு உண்டான சனி பகவான் உங்களுக்கு துலாத்தில் உச்சம் பெற்றிருக்கும் பொழுது இவங்க சொல்கிற வார்த்தையை அடுத்தவர்கள் கேட்டே ஆக வேண்டும் அப்படிங்கிற சூழ்நிலையை இவர்கள் உருவாக்கிடுவாங்க அப்போ ஒரு நல்ல தலைவர்களாக இவர்கள் இருப்பதற்கு வந்து வாய்ப்புகள் அதிகம் உண்டு இந்த மகர லக்னத்தில் வந்து லக்னத்திலேயே சனி இருக்கார் அப்போது நமக்கு வந்து தெரியும் லக்னத்தில் சனி இருந்தால் அவங்க சோம்பேறியாக இருப்பாங்க அப்படிங்கிறது நம்ம சொல்லக்கூடிய ஒன்று ஆனால் மகரம் கும்பம் ஆகிய இரண்டுமே ல சனி பகவானுக்கு உண்டான வீடு தான் ஸோ மகர லக்னத்தில் வந்து சனி பகவான் இருக்கார் அப்படின்னு சொன்னால் அவர்கள் வந்து இந்த கழுத மாதிரி பொது சுமக்கிற வந்து ஒரு சுமையாளியாக இருப்பாங்க குடும்பத்துக்காக நிறையா உழைக்கணும் இப்போ சில பேர் வீட்டிலலாம் பார்த்தீங்கன்னா மூத்த பையனாக இருப்பாங்க 
அடுத்த வர தங்கச்சிங்க தம்பிங்க இவங்களுக்கு எல்லாம் படிக்க வச்சு கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கறது இதெல்லாம் ஸோ இது வந்து நம்ம ஒரு முப்பது நாற்பது வருஷம் முன்னாடி பிறந்தவங்களுக்கு இந்த மாதிரியான பலன் சொல்லலாம் இன்னைக்கு வந்து ஒருத்த ஒரு குழந்த தான் இருக்கு வீட்டில் ஸோ அந்த ஒரு குழந்த அப்பா அம்மாவை பார்க்கக்கூடிய சுமை ஆனால் இன்றைக்கு நம்ம ஒரு பலன் சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னால் மகர லக்னத்தில் சனி இருந்தால் அவர்கள் வந்து குடும்பத்துக்காக உழைக்கிறாங்களோ இல்லையோ வேலை செய்கிற இடத்துக்காக உழைச்சி தான் ஆகணும் ஏன்னா இன்றைய சூழ்நிலைகளில் வேலை கிடைப்பது அப்படிங்கிறதே ரொம்ப கஷ்டமான ஒன்று அதுவும் நல்ல வேலை கிடைத்தால் அதை தக்க வைத்துக் கொள்வது அப்படிங்கிறது இன்னும் மிகவும் கடினமான ஒரு விஷயம் ஸோ இந்த லக்னத்தில் சனி இருப்பது அப்படிங்கிறது வந்து அவர்கள் எப்பொழுதுமே உழைப்பாளியாக இருப்பார்கள் அப்படிங்கிறது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அதே மாதிரி இவர்களுக்கு வந்து கலை நயம் வந்து ரொம்ப ஒரு நல்ல பாட்டை வந்து ரசிக்கிறது கலைஞர்களுக்காக இப்போ நிறைய பாடகர்கள் வந்து இருப்பாங்க ஆனால் அந்த பாடகர்களுக்கெல்லாம் ஒரு ட்ரஸ்ட் மாதிரி வச்சு நடத்துறதோ இல்லை ஒரு சபா மாதிரி வச்சு நடத்துறதோ அந்த கலைஞர்களை ஊக்குவிக்கிறது அதே மாதிரி சினிமா ப்ரொடக்ஷனில் இருக்கிறது இப்போ வந்து பத்துக்கு பத்து குடைவன் தூலாம்னு சொன்னால் அது சுக்ரனினுடைய வீடு ஸோ ஒரு சினிமா ப்ரொடக்ஷனில் இருக்கிறது ஒரு வந்து படத்தை வந்து இயக்குவது ஒரு நல்ல டைரக்டராக இருக்கிறது மீடியா ஃபீல்டில் இருக்கிறது அதே போல் ஒரு நல்ல ஹோட்டல் ரெஸ்டாரண்ட் வச்சு நடத்துறது ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரி ஸோ ஒரு நல்ல பெரிய ஒரு ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டல் வைக்கணும் இப்போ வந்து நம்ம ஒபராய் ஹோட்டல் எல்லாம் சொல்கிறோம் பாருங்கள் அந்த முதலாளிக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மகர லக்னமாக இருந்து அதுவும் பத்து குடைய கிரகம் நல்ல உச்சனாக இருக்கும் அதனால் நல்ல சுகபோகத்தோடு அவங்க வந்து ஒரு தொழில் பண்ணுறது அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அதே போல் இவங்களுக்கு இந்த பத்தாம் இடத்திற்கு உண்டான இந்த சுக்கர பகவான் வந்து இவங்களுக்கு நல்லா அமைந்து விட்டால் அவர்களுடைய தசா காலங்கள் நல்லா இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் மாதிரி ஒரு பெரிய இன்டர்நேஷ்னல் பாப்புலாரிட்டி வர்றது அமிதாப் பச்சன் மாதிரி ஒரு பாப்புலாரிட்டி வர்றது நம்ம வந்து தெளிவாக நம்ம சொல்லலாம் இந்த கிரகங்கள் இப்போ இந்த லக்னத்துக்கு வந்து ஆறுக்கும் எட்டுக்கும் உடைய ராசி எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மிதுனம் மற்றும் நம்ம சூரியன் தான் ஸோ ஆறு வந்து மிதுனம் எட்டு வந்து சூரியன் மிதுனத்துக்கு அதிபதி புதன் ஸோ இந்த லக்னத்துக்காரர்களுக்கு புதன் தசா வந்து பதினேழு வருட காலம் அடுத்தது சூரிய தசா பார்த்தீங்கன்னா ஆறு வருட காலம் இது இரண்டுலேயும் நமக்கு என்ன மாதிரியான பாதிப்புகள் இவர்களுக்கு வரும் அப்படின்னு சொன்னால் புதன் வந்து ஆறில் இவங்களுக்கு சரியாக அமையாவிட்டால் இப்போ ஒரு இப்போ கண்ணியில் வந்து ராகு இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க அதே போல் புதன் வீட்லேயும் ராகு இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் இவங்கெல்லாம் கடன் வாங்கும்போது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக கடன் வாங்கணும் சில பேர் ஆர்வ கோளாறில் நிறையா வாங்கிட்டு அதை அடைக்க முடியாமல் போகிறாங்க இப்போது இப்போ சமீப காலத்தில் நம்ம பார்த்தோமானால் எவ்வளோ பெரிய சொசைட்டியில் பெரிய தொழிலதிபர்களாக இருக்காங்க அவங்கெல்லாம் வந்து சூசைட் பண்ணிக்கிறாங்க அப்போ அவங்களுக்கு அந்த கடன் சுமை தாங்கலை ஒரு அந்த கடன் சுமைக்காக இறந்தவர்கள் அப்படிங்கிறத நம்ம சமீப காலமாக பார்த்துட்டு வரோம் இவங்களுக்கு எல்லாம் இந்த ராகு சரியில்லை அதுவும் ஆறாம் இடத்தில் ராகு புதன் வீட்லேயோ அல்லது இந்த ராகு வந்து கண்ணியிலேயோ இருந்தால் புதன் வீட்டில் ராகு அல்லது புதனுடன் சேர்ந்த ராகு இருக்கும் பொழுது கடன் வாங்கிறது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் மகர லக்னக்காரர்கள் ஆறாம் இடத்திற்கு உண்டான புதன் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் ஆறாம் இடத்தில் ராகு இருந்தாலும் சரி கடன் வாங்குவது யோசித்து வாங்க வேண்டும் அதே போல் ஆரோக்கியம் இவர்களுக்கு வந்து நரம்பு சம்மந்தப்பட்டது இந்த திடீர்னு வந்து நரம்பு இழுத்துக்குது கிராம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா இந்த வியாதி வர்றதுக்கு இவங்களுக்கு அதிகம் வாய்ப்பு உண்டு இது வந்து ஏஜ் லிமிட்டே கிடையாது இருபது வயசுக்காரங்களுக்கும் வரும் நாற்பதுக்கும் வரும் அறுபதுக்கும் வரும் அதே போல் இவங்களுக்கு அந்த ஒவ்வாமை அலர்ஜி இந்த வியாதியும் இவங்களுக்கு நிறையா இருக்கும் இவங்களுக்கு சூரிய தசா வரும் பொழுது மாரகம் இருக்குமா அப்படின்னு சொன்னால் சூரியன் நன்றாக அமைந்திருந்தால் இவங்களுக்கு மாரகம் ஏற்படாது ஆனால் சூரியனுக்கு உண்டான கண் வந்து ரொம்ப முக்கியம் ஸோ கண் சம்பந்தப்பட்ட வியாதிகள் வருவதற்கு இவங்களுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு இவங்க என்ன தெய்வத்தை வணங்கலாம் அப்படின்னு சொன்னால் ஏழுமலையான் திருப்பதி பாலாஜியை வந்து இவங்க வந்து வணங்கலாம் அதே போல் சாஸ்தாவை வணங்குவது நல்லது பத்து தொழிலுக்கு உண்டான கிரகம் சரியாக இல்லை அப்படிங்கும் பொழுது சுக்ரன் நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ அந்த பத்தாம் இடத்துல உங்களுக்கு என்ன கிரகம் நல்லா இல்லை இப்போ சில பேருக்கு சூரியன் இருக்கும் நீச்சினாக இருக்கும் அவங்க வந்து சிவபெருமானை ஞாத்திக்கிழமையில் வணங்கலாம் சுக்ரன் சரியில்லை அப்படின்னு சொன்னால் துர்கையை வணங்கலாம் செவ்வாய் நல்லா இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் முருகப்பெருமானை வணங்கலாம் ஸோ தொழிலிடத்தில் எந்த கிரகம் சரியில்லை அப்படின்னு பார்த்து அந்த தெய்வங்களை வணங்கி வந்தால் இவங்களுக்கு வாழ்க்கையில் எப்பொழுதும் முன்னேற்றம் உண்டு அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்லலாம் கும்பலக்னம
திருமணத்திற்கு வந்து நம்ம ஒரு முகூர்த்தம் குறிக்கும் பொழுது லக்னம் வந்து ரொம்ப முக்கியம் ஸோ எந்த லக்னத்தில் வந்து நம்ம அந்த முகூர்த்தம் நடக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதில் கும்ப லக்னம் வந்து ரொம்ப விசேஷமான ஒன்று ஏன்னா கும்பம் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது நிறைவான ஒன்று அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ ஒரு முகூர்த்தம் ஒரு திருமணத்திற்கு முகூர்த்தம் குறிக்கும் பொழுது கும்ப லக்னத்தில் வந்து நம்ம முகூர்த்தம் குறித்தால் அந்த ஸ்திரமான ஒரு லக்னம் அண்டு அந்த லக்னத்தில் வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்கிறவா எப்பொழுதுமே சந்தோஷமாக இருப்பா ஒரு கும்பம் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம ஒரு சுபத்துக்கு நம்ம சொல்லக்கூடியது ஸோ அனைத்து நல்ல அம்சங்களும் சொல்கிறது வந்து இந்த கும்பம் தான் இந்த லக்னத்துக்கு உண்டானவர் வந்து சனி பகவான் ஸோ கும்ப லக்னக்காரர்களுக்கு சனி பகவான் ஒரு பத்தாம் இடத்தில் இருக்கார் இல்லை லக்னத்திலே இருக்கார்னா அவங்க வந்து வாழ்க்கை பூரா அடுத்தவங்களுக்கு உழைக்கிறது தான் ஒன்று ஆஃபீஸில் முதலாளிக்காக உழைக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா வீட்டில் குடும்பத்துக்காக உழைக்கணும் இல்லை சில பேரெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அண்ணன் தம்பிங்க கல்யாணம்லாம் பண்ணி இருப்பாங்க பட் அந்த தம்பிங்கெல்லாம் பொறுப்பு இல்லாமல் இருப்பாங்க அண்ணனுங்க செய்யணும் இல்லை அண்ணன் பொறுப்பு இல்லாமல் இருப்பார் தம்பி செய்யணும் இந்த மாதிரி குடும்பங்கள் நிறையா உண்டு ஸோ வாழ்க்கையில் பிறருக்காக எப்பொழுதுமே உழைப்பதும் தனக்கு வந்து அதனால் எந்தவித முன்னேற்றமும் இல்லை அப்படின்னு சொன்னணும் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த கும்ப லக்னத்தை வந்து நம்ம சொல்லலாம் இவருக்கு வந்து பத்தாம் இடம் அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து விரச்சிகம் தான் ஸோ இந்த விரச்சிகத்தில் இருக்கக்கூடிய செவ்வாய் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உச்சனாக மகரத்தில் இருப்பார் ஆனால் இந்த லக்னத்துக்கு பன்னெண்டில் போயிடுவார் ஸோ அப்போ என்ன அர்த்தம் பெரிய இப்போது வந்து அரசியல் என்ன பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து அரசியலில் வந்து ஒரு நல்லா பேசுவாங்க அரசியலில் வந்து ரொம்ப நல்லா இருப்பாங்க ஆனால் ஒரு தலைவராக இருக்க முடியாது அந்த தலைவர் அப்படின்னு இருக்கிறதுக்கு சில கிரகங்களால் மட்டுமே அவங்களுக்கு நல்லா இருந்தால் தான் அந்த அரசியலில் தலைவர்களாக இருக்க முடியும் அப்போது மற்றவர்களுக்காக எவ்வளோ உழைத்தும் ஆனால் தான் வந்து ஒரு தலைவன் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்தானத்தை அடைய முடியாத நிலைமை வந்து நம்ம அரசியல்வாதி ஜாதகங்களில் நம்ம இதை சொல்லலாம் ஸோ பத்து குடைய செவ்வாய் பன்னெண்டில் உச்சம் பெற்றிருந்தாலும் அது வந்து பிரயோஜனம் இல்லாமல் போவது அப்படிங்கிறது அண்ட் இந்த லக்னக்காரக்கன் சனி வந்து இப்போ மேஷத்தில் வந்து செவ்வாய் வீடு அதில் நீச்சம் பெற்றிருக்கார் அப்படின்னு சொன்னால் இவர்களுக்கு வந்து செவ்வாய் வந்து நம்ம ரத்தத்தை சொல்லக்கூடிய ஒரு கிரகம் ஸோ உடல் அளவில் இந்த லக்னக்காரக்கன் சனி நீச்சம் பெற்றிருக்கும் பொழுது உடல் அளவு சில பேர் பிறக்கும் பொழுதே சில ஊனமாக இருப்பாங்க இல்லையா அப்போ அந்த மாதிரியே அங்க ஊனங்கள் ஏதாவது இடம் பெறுவதற்கு வாய்ப்புகள் வந்து அதிகம் உண்டு அண்ட் சனி பகவான் வந்து ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையில ஏற்றத்தையும் கொடுப்பார் இரக்கத்தையும் கொடுப்பார் நிறைய கடன்லையும் வச்சிருப்பாரு நிறைய செல்வத்தையும் கொடுப்பார் நிறைய புகழையும் கொடுப்பார் ஸோ நம்மளுடைய பூர்வ ஜென்மத்து கர்மா எப்படி இருக்கோ அதற்கு தகுந்தார் போல நமக்கு சனி பகவான் வந்து நம்ம ஜாதகத்தில் வந்து அம அமைவது வந்து அதை அதை பொறுத்து தான் அப்போ இந்த கும்ப லக்னத்துக்கு ஆறாம் இடம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது வந்து கடகம் சந்திரனினுடைய வீடு ஸோ அந்த கடகம் இப்போ சந்திர தசா நடக்குது பத்து வருட காலம் அப்படின்னு சொன்னால் அவர்களுக்கு என்ன மாதிரியான நோய்கள் வரும் அப்படின்னா இந்த ஒவ்வாமை இந்த தும்மிட்டே இருக்கிறது ஸ்கின்னு இப்போ சில பேருக்கெலாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த லூகோடோமான்னு சொல்கிறோம் இல்லையா உடலில் வந்து வெண் புள்ளிகள் ஏற்படுவது இந்த மாதிரியான நோய்கள் எல்லாம் வருவதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு அதே போல் எட்டாம் இடம் அப்படிங்கிறது புதன் புதனும் ஸ்கின் சம்மந்தப்பட்ட நோய்கள் கொடுப்பதற்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் உண்டு ஸோ இந்த புதன் மற்றும் சந்திரன் இந்த இரண்டு தசாக்கள் நடக்கும் பொழுது பத்து வருடம் பதினேழு வருடம் நடக்கும் பொழுது இவர்கள் உடல் ஆரோக்கியத்தில் அதிகம் கவனம் செலுத்த வேண்டும் இதில் இவங்களுடைய பூர்வ புண்ணியம் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அஞ்சு குடையவனும் புதன் தான் ஸோ இந்த புதன் வந்து நீச்சம் பெற்றிருந்தால் அது மீனத்தில் இவங்களுக்கு ரெண்டாம் இடத்துக்கு போயிடுது ஸோ குடும்ப காரக்கன் ஆகிடுறாரு அப்போது ஒரு நல்ல குடும்பம் அமையிறதோ இல்லை இவங்க சொல்கிற சொல் வந்து குடும்பத்தில் எடுபடாமல் போய்விடும் ஸோ இந்த மாதிரியான பூர்வ புண்ணிய காரக்கன் புதன் நீச்சம் பெற்றிருந்தாலோ இல்லை எட்டு குடைய புதன் நீச்சம் பெற்றிருந்தாலோ இவங்க புதனுக்கு தான் பரிகாரம் பண்ணணும் ஸோ இவங்க போக வேண்டிய கோவில்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா புதன் கிருஷ்ணர் இருக்கக்கூடிய இந்த கோவில்கள் மகாவிஷ்ணு ஸ்தலங்களை சென்று வணங்குவது வந்து நல்லது இவங்க வந்து புதனுக்கான பரிகாரம் புதனுக்கான பிரீத்தி வந்து பண்ணிக்கிறதும் நல்லது இப்போ சந்திரன் வந்து ஆறு குடையவன் ஸோ திருப்பதி ஏழு மலையானை வணங்குறது அதுவும் இந்த புரட்டாசி மாதத்தில் வந்து இப்போ இது பெருமாளுக்கு உண்டான மாதம் இல்லையா ஸோ இந்த மாதத்தில் வந்து விரதம் இருந்து ஏழு மலையானை சென்று தரிசிப்பது இல்லை வீட்லேயே அவங்க வந்து அதற்கான பரிகாரங்களை செய்யறது வந்து உடல் ஆரோக்கியத்திற்கு வந்து இவங்களுக்கு நல்லது இந்த கும்ப லக்னக்காரர்கள் வந்து பொதுவாக ஒரு கொஞ்சம் 
முடிவெடுக்கிறதுலையோ இல்லை சில விஷயங்கள் வந்து வீட்டு விஷயங்களாக இருக்கட்டும் அலுவலக விஷயங்களாக இருக்கட்டும் கொஞ்சம் டிலேடாக தான் இவங்க எல்லா முடிவுகளையுமே எடுப்பாங்க ஏன்னா இப்போ சில பேர் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ உடனே நினச்சாங்கன்னா இப்போ இன்றைக்கி நான் இந்த கோயிலுக்கு போகணும் அப்படின்னு இன்றைக்கி நினச்சாங்கன்னா சாயந்தரத்துக்குள்ளே அந்த கோயிலுக்கு போயிட்டு வந்துடுவாங்க அதே இந்த கும்பலக்னக்காரர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க நினைப்பாங்க சரி நாளைக்கு போகலாம் அப்படின்ட்டு அது பத்து நாள் கழித்து தான் அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவாங்க ஸோ இவர்கள் வந்து அந்த எக்ஸிக்யூஷன் அப்படிங்கிறது வந்து இவங்களின் இடத்தில் வந்து கொஞ்சம் ஸ்லோவாக தான் இருக்கும் ஆனால் அதை வந்து ஸ்திரமாக இவங்க பண்ணுவாங்க கும்பலக்னக்காரர்கள் வந்து பொதுவாக சனிக்கிழமை தோறும் இவங்க இல்லை மாதத்தில் ஒரு சனிக்கிழமை சனி பகவானுக்கு பிரீத்தி பண்ணிக்கிறது நல்லது கிரகம் எப்படி இருந்தாலும் ஜாதகத்தில் ஸோ இவங்க வந்து நல்லெண்ணெய் வந்து சிவன் கோவிலில் கொண்டு தானம் பண்ணுறது அப்படி இல்லைன்னா இந்த எள்ளு சாதம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ஸோ அது எள்ளோரை அப்படின்னு வாங்க அந்த எள்ளோரை அந்த எள்ளு சாதம் பண்ணி ஒரு பத்து பேருக்கு தானம் பண்ணுறது இல்லைன்னா சனிக்கிழமை தோறும் காகத்துக்கு வந்து இந்த எள்ளு வச்சு சாதம் வைக்கிறது இதெல்லாம் வந்து சனிக்கான பிரீத்தி ஸோ இது எதுக்கு வந்து இந்த பிரீத்தி பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் இவங்களுக்கு ஒரு சனித ச நடக்கும் பொழுது ஏதாவது உடல் ஆரோக்கியத்தில் குறைபாடுகள் இல்லாமல் இருப்பதற்கும் இந்த சனி அப்படிங்கிறவர் வந்து நம்மளுடைய சந்ததிகள் நல்லா வரணும் அப்படிங்கிறதுக்கும் முக்கியமான ஒரு கிரகமாக சொல்லப்படுகிறது அதனால் நம்மளுடைய சந்ததிகள் நல்லா இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த சனிக்கிழமைகளில் சனி பிரீத்தி பண்ணுறது கும்பலக்னத்துக்காரர்களுக்கு நல்லது மீன லக்னம் அப்படிங்கிறது இது பன்னெண்டாவது ராசி இது பன்னெண்டாவது லக்னத்தை பற்றி நம்ம பேச போகிறோம் ஸோ இந்த மீன லக்னம் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது இதில் என்னென்ன நட்சத்திரங்கள் வராங்க அப்படின்னா உத்திரட்டாதி பூரட்டாதி ரேவதி இந்த மூன்று நட்சத்திரமும் இந்த மீன லக்னத்தில் வராங்க ஸோ இந்த லக்னக்காரர்களுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே இந்த நட்சத்திரக்காரர்கள் இந்த லக்னக்காரர்கள் இவங்க ரெண்டு பேருமே பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுமே அவங்கள்ட்ட இல்லை பத்து ரூபா இல்லைன்னா கூட அந்த பகட்டு இருக்கும் அவங்கள்ட்ட நான் வந்து கஷ்டத்தையே அவங்க வெளியில் காமிச்சிக்க மாட்டாங்க வீட்டில் சாப்பாட்டுக்கே ஒன்றும் இல்லாட்டா கூட அவங்க போடுற ட்ரெஸ் எல்லாம் பார்த்தா ஒரு பெரிய பணக்காரவங்க போடுற ட்ரெஸ் மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ அதனால் பகட்டுக்காக வாழறது அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா இவர்கள் வந்து அது ரொம்பவே நம்ம சொல்லலாம் மீன லக்னக்காரர்களுக்கு ஸோ இந்த லக்னத்துக்கு அதிபதி யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா குரு பகவான் தான் ஸோ தனுசுலையும் குரு தான் மீனத்துலேயும் குரு தான் ஸோ மீன ராசி அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து ஜல ராசி அப்படின்னு சொல்கிறோம் நீரை சம்மந்தப்பட்ட ஒரு ராசி ஸோ இந்த லக்னத்தில் குரு பகவான் இருக்கார் அப்படின்னு சொன்னால் அதே போல் இவங்க வந்து அவங்க ஹெல்த்தில் வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அதுவும் குறிப்பாக இந்த உத்திரட்டாதி நட்சத்திரக்காரர்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வயிறு சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனை வந்து இவர்களுக்கு ரொம்ப உண்டு ஸோ இந்த உத்திரட்டாதி நட்சத்திரக்காரர்களுக்கு சுக்கரதசா வந்து ஒரு இருபது வருட காலம் இவங்களுக்கு வரும் அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய நடுத்தர வயதில் வந்து இந்த இந்த தசா வரும் இவங்களுக்கு அந்த நடுத்தர வயதில் அந்த சுக்கரதசால வயிறு பிரச்சனை கண்டிப்பாக இருக்கும் ஏன்னா மீன லக்னத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா எட்டு குடையவன் சுக்கரன் ஸோ இந்த சுக்கரதசையில் இந்த உத்திரட்டாதி நட்சத்திரக்காரர்களுக்கு குறிப்பாக நான் சொல்கிறேன் இவங்களுக்கு வயிறு சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் வந்து கண்டிப்பாக வரும் அதனால் அவங்க அந்த டைமில் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கிறது நல்லது ஏன்னா ஒரு நடுத்தர வயதில் அது வரும் பொழுது சம்பாதிக்கணும் நம்ம வந்து குடும்பத்தை காப்பாற்றணும் அப்படிங்கிறது ஏன்னா இந்த உத்திரட்டாதி நட்சத்திரம்ங்கிறதும் குடும்ப பொறுப்பை அதிகம் ஏற்றுக்கொ கொள்ளக்கூடிய ஒரு நட்சத்திரம் தான் இப்போ ரேவதி குடும்ப பொறுப்பை எடுத்துக்கிட்டாலும் நல்ல ஒரு சுகமான வாழ்க்கை வாழக்கூடியவர்களாக இருப்பார்கள் பூரட்டாதி நட்சத்திரமும் அதே போல தான் ஆனால் இந்த உத்திரட்டாதி நட்சத்திரத்துக்கு மட்டும் என்னென்னா இவங்களுக்கு வந்து குடும்பத்தினுடைய பாரம் வந்து அவங்க தலைமையில் உழக்கூடிய ஒரு நபர்களாக இருப்பார்கள் அப்போ அந்த குடும்ப பாரத்தை சுமக்கும் பொழுது குறிப்பாக அந்த சுக்கரதசா வரும்பொழுது நேரத்திற்கு சாப்பிடாமல் வேலை வேலைன்னு ஓடி பணம் சம்பாதிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தன்னுடைய உடல் ஆரோக்கியத்தை அவங்க குறைச்சிக்கிறாங்க ஸோ இந்த சுக்கரதசா வரும்பொழுது அவங்க உடல் ஆரோக்கியத்தை கண்டிப்பாக பார்க்க வேண்டும் இவங்களுக்கு பத்து குடைய அதிபதி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குரு தான் ஸோ இந்த குரு பகவான் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் பத்தாம் இடத்தில் அவருடைய வீட்லேயே இருந்தாலும் கூட ஒரு வசனமும் சொல்லுவாங்க பத்தில் குரு வந்தால் பதவி போகும் அப்படின்ட்டு ஒரு தொழிலில் வந்து நமக்கு பத்தாம் இடத்தில் வந்து குரு பகவான் வரார் அப்படின்னு சொன்னால் தொழிலில் முடக்கம் வரும் அவங்க வேலையை விட்டு மாறக்கூடிய சூழ்நிலைகள் வரும் ஸோ மீன லக்னத்துக்கு பத்து குடைய குரு அவர் வீட்லேயே இருந்தாலும் கூட அவங்களுக்கு வந்து ஆஃபீஸில் ஒரு நல்ல சொல்லிக்கிற மாதிரியான ஒரு பெரிய பேர் புகழ் வந்து வராது நல்ல வேலை பண்ணுவாங்க நீ நல்ல வேலை பண்ணுறேன்னு சொல்
ஸோ இந்த இரண்டு கிரகமும் பார்த்திங்கன்னா குறிப்பாக இந்த மீன லக்னத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் அதுவும் ஒரு பேங்க் சம்மந்தப்பட்ட வேலையில் இருக்கிறவங்களுக்கு அந்த ப்ரொமோஷன்ஸ் வந்து இவங்களுக்கு ரொம்ப லேக்கிங்காக இருக்கும் அதே போல் இவங்க ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் ஏன்னா கேஷ் ஹேண்டில் பண்ணுவாங்க இல்லையா ஸோ ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் அதே போல் ஆசாரி நகை செய்கிறாங்க இல்லைங்களா அவங்களும் வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்க வேண்டிய ஒரு தொழில் அதே போல் இந்த நகைகளை விற்கிறவங்க இப்போ வந்து சில பேர் வந்து கடைக்கு ஓனராக இல்லாட்டாலும் சேல்ஸில் இருப்பாங்க அப்போ ஏதாவது ஒன்று காணாமல் போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது பழி வந்து அந்த விற்றவங்க மேலேயும் அந்த அப்போ அங்கே இருக்கிறவங்க மேலேயும் தானே பழி வருது ஸோ அந்த வந்து அவங்க அந்த லக்னக்காரர்கள் வந்து ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் இந்த மீன லக்னம் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது இவங்களுக்கு வந்து நம்ம ஆறு குடையவன் சூரியன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா இந்த ஆறு குடைய சூரியன் நீச்சனாக ஐப்பசி மாதம் பிறந்தவங்க இது சுக்கரனோடனும் சூரியனோடனும் சேர்ந்து இருந்தால் இவங்களுக்கு சுக்கர தசா முடிஞ்சு அதுக்கு அடுத்தது சூரிய தசா வரும் ஸோ அந்த சூரிய தசையிலேயே இவங்க கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அப்போ அந்த அஞ்சு குடையவன் அப்படின்னு சொல்கிறது இவங்க பூர்வ புண்ணியம் மற்றும் இவங்களுடைய குழந்தைகள் ஸோ குழந்தைகள் நலன் இப்போது பசங்களுக்கு நீங்கள் கல்யாணம் பண்ணுறீங்க இல்லை சில பேர் பசங்கள் கேட்காமல் இருப்பாங்க வீட்டை விட்டு போயிடுவாங்க பசங்களை வந்து சொல்லாமல் கொள்ளாமல் வீட்டை விட்டு போகிறது ஸோ குழந்தைகளால் மனக்கவலைப்படுவதும் குழந்தைகளால் ஒரு சந்தோஷம் இல்லாமல் போகிறதும் சூரிய தசையிலேயோ சுக்கர தசையிலேயோ இவங்களுக்கு அதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து அதிகம் உண்டு மீன லக்னத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு அதனால் இவங்க வந்து ஒரு சூரிய தசா நடக்கும் பொழுதும் சரி சுக்கர தசா நடக்கும் பொழுதும் சரி அதற்கான பரிகாரங்கள் செய்து கொள்வது நல்லது குரு நம்ம சொன்னோம் எல்லாருக்குமே அதாவது எந்த லக்னமாக இருந்தாலும் சரி எந்த ராசி இருந்தாலும் சரி ஜாதகத்தில் குருவினுடைய அமைப்பு ரொம்ப நல்லா இருக்கணும் இப்போ மீன லக்னத்தில் குரு இருக்கார் குருவோடைய சனியும் சேர்ந்திருக்கார் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த குடும்பத்தில் வந்து ஒரு பிரம்மகத்தி தோஷம் இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் அதுக்கு அவங்க குலதெய்வத்திற்கு பிராய சித்தம் பண்ணணும் ஏன்னா சில கிரக கோளாறுகளுக்கு தான் பரிகாரங்கள் செய்யலாம் சில விஷயங்களுக்கு நம்ம பிராய சித்தம் தான் பண்ணணும் அப்போ லக்னத்தில் குரு சனி ராகு சேர்ந்திருக்கார் அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக அந்த லக்னத்தில் வந்து குரு பகவானுடன் சனி ராகு சேர்ந்திருக்கும் பொழுது ஒரு குலதெய்வத்தினுடைய குற்றம் இருக்கும் அவங்க அதுக்கான பிராய சித்தம் பண்ணணும் அது என்ன தெய்வ குத்தம்னு பார்த்து அதற்கான பிராய சித்தம் செய்து அதற்கு பிறகு கிரகங்களுக்கான பரிகாரங்கள் செய்யும் பொழுது மட்டுமே பரிகாரங்களுக்கு பலன்கள் உண்டு அண்டு மீன லக்னக்காரர்களுக்கு வந்து பொதுவாக அது வந்து ஜலராசி அதனால் அவங்க வந்து த நீர் சம்மந்தப்பட்ட இந்த பிஸ்னஸ் எல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ பொதுவாக அவர்களுக்கு இந்த பத்தாம் இடத்துல அதாவது பத்து வந்து குருவினுடைய வீடு ஸோ அந்த வீட்டில் என்ன மாதிரியான கிரகங்கள் இருக்காங்க இப்போது பத்தில் வந்து இவங்களுக்கு குரு இருக்கார் அப்படின்னு சொன்னால் அவருடைய வீடாக இருந்தாலும் குருவுக்கு பரிகாரம் பண்ணணும் பத்தாம் இடத்தில் சந்திரன் இருக்கார் அப்படின்னு சொன்னால் இவங்க மெரைன் சம்மந்தப்பட்டது மெரைன் இது வந்து படிக்கலாம் இல்லை வந்து கடல் ஃபிஷ் பிஸ்னஸ் பண்ணலாம் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணலாம் ஃபிஷ் இல்லாமல் வேறு வந்து வாட்டர் பிஸ்னஸ் பண்ணலாம் இதெல்லாம் வந்து அவங்களுக்கு நல்லா வரும் ஆனால் சந்திரனுக்கு பரிகாரம் செய்யணும் அதே போல் இவங்களுக்கு செவ்வாய் இருந்தால் இவங்க வந்து நல்ல ஒரு மண் வளம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா ஸோ ஃபார்மிங் வந்து பண்ணலாம் அக்ரிகல்ச்சர் வந்து அவங்களுக்கு நல்லா வரும் ஸோ இந்த மாதிரி என்ன கிரகங்கள் இருக்கா அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டு அந்த கிரகங்கள் ஜாதகத்தில் சரியாக இல்லை பார்வை சரியாக இல்லைங்கும் போது அதற்கான பரிகாரங்கள் பண்ணுறது பொதுவாக மீன லக்னக்காரர்கள் என்ன தெய்வங்களை வணங்கலாம் அப்படின்னா குரு பகவானை வணங்குவது நல்லது ஏன்னா அது அவங்களுக்கு தொழில் காரக்கனாக இருக்குது லக்னக்காரங்களாகவும் இருக்குது சூரியன் மற்றும் சுக்கரன் இவங்க ரெண்டு பேரும் ஆரோக்கியம் மற்றும் அவர்களுடைய ஆயுளை சொல்லக்கூடிய கிரகங்களாக அமைகிறாங்க அது சரியாக இல்லாமல் போனால் அவங்களுக்கு ஆரோக்கியத்தில் கேடு வரும் அதனால் சுக்கரனுக்கும் சூரியனுக்கும் பரிகாரம் செய்கிறது நல்லது பொதுவாக இவங்க தெய்வங்களை வணங்கலாம் அப்படின்னு சொன்னால் ஈஸ்வரன் மற்றும் பார்வதி சிவனையும் பார்வதியும் ஒரு சேர இப்போ நம்ம கபாலீஸ்வரர் கோவில் மாதிரியான திருத்தலங்கள் சென்று வணங்குவது இது வந்து திங்கக்கிழமையில் போகலாம் வெள்ளிக்கிழமையில் போகலாம் ஞாயிற்றுக்கிழமையில் போகலாம் எந்த கிழமையில் வேணாலும் போகலாம் இல்லை பௌர்ணமி தினத்தன்று சென்று ஈஸ்வரனையும் பார்வதியும் ஒரு சேர நம்ம வணங்கி அவர்களுக்கு அர்ச்சனை செய்து வரும் பொழுது இவர்கள் உடல் ஆரோக்கியம் மற்றும் இவர்களுடைய ஆயுள் பாவம் வந்து நன்றாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது இந்த மீன லக்னக்காரர்களுக்கு உண்டாது